കത്തരുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തേക്ക് മഹിമ ഉണ്ടാവുക കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്റെ ആസ്വദിക്കപ്പെട്ട് ഇരണ്ടാം നാൾ മാലയ വേളയിൽ ഉങ്ങളെ സന്ദിപ്പതിൽ ക്രിസ്തുക്കൾ മഴിച്ചു അടയ്ക്കുന്നു ഈ അനുഗ്രഹീതമായ രണ്ടാം ദിന സന്ധ്യായോഗത്തിൽ നിങ്ങളെ കാണുവാനിടയായതിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ അധികം സന്തോഷിക്കുന്നു വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വിശേഷം ഇരുപത്തിയിരണ്ടാം അധികാരം പനിരണ്ടാം വസനവും ഇരുപതാം വസനവും ഒരു വിസയിൽ നാം വാസിക്ക കേൾക്കലാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് എന്നീ വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരിക്കൽ വായിച്ചു കേൾക്കാം അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുക്കാൻ പ്രതിഫലം എന്റെ പക്കലുണ്ട് ഇത് സാക്ഷീകരിക്കുന്നവൻ അതെ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു ആമേൻ കർത്താവായ യേശുവെ വരേണമേ ഇതോ സ്വീകരമായി വരികിറേൻ അവനവനുടെ ക്രിയകളിൻപടി അവനവനുക്ക് നാൻ അളിക്കും ബലൻ എന്നോടെ കൂടെ വരികരുത് ഇവകളെ സാക്ഷിയാക അറിവിക്കരവർ മെയ്യാകുവെ നാൻ സ്വീകരമായി വരികിറേൻ എങ്കിരാർ ആമേൻ കർത്താ യേശുവെ വാരും കത്തോടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തേക്ക് മഹിമ ഉണ്ടാവരാ കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ അന്റെ വ്രാഗ്യ യേശു ക്രിസ്തുനുടെ വർഗേക്ക് സഭയെ ആയത്തമാകു കൂടിയ ഒരു കാലം കർത്താവായ യേശുവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി സഭ ഒരുങ്ങേണ്ടതായ ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് യേശു ക്രിസ്തു മുതലാവത് ഇന്ന് ഭൂമിയിലെ മനിതനാക പിറന്ത് സുമാർ ഏറെക്കുറെ ഇരണ്ടായിരം ആണ്ടുകൾ കടന്നുവിട്ട കർത്താവായ യേശു ലോകത്തിൽ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കടന്നിരിക്കുന്നു നാൻ വരുകരേൻ ഇതോ സീക്കരമായി വരുകരൻ എന്ന് ആവിയാനവർ മൂലമായി ഇന്നു വരെ അവർ തൂതൈ അനുപ്പിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എന്ന് താൻ തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖാന്തരമായി ആ സന്ദേശം എല്ലാവർക്കും ഇന്നയോളം നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഒവ്വൊരു ക്രിസ്തുവിനുടെ ഇലക്കുമേ ആണ്ടവറാകിയ യേശു ക്രിസ്തുവൈ വരികയിൽ സന്ദിപ്പത് ഓരോ ക്രൈസ്തവിന്റെയും ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നത് കർത്താവായ യേശുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അവനെ അഭിമുഖം കാണുക എന്നുള്ളതാകുന്നു ആന്റെ വ്രാഗിയ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നിമിത്തം ഇന്ത്യ ഭൂമിയിലെ നാം പല വിധങ്ങളിലെ വാഴ്ക്കയെ തുടരലാം കർത്താവായ യേശു നിമിത്തമായി പല വിധത്തിൽ നാം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിതം നയിച്ചേക്കാം ആനാൽ അവരുടെ വരുകയിൽ നാം ചെല്ലാതെ പക്ഷത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അനൈത്തും വീണാകവേ കാണപ്പെടും എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ നാം എടുക്കപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വിധ പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാം വൃദ്ധാവിലായി തീരും ഒരു വർഷം ഇല്ല മൂന്നു വർഷം ഇപ്പടി പല വിധങ്ങളിലെ പിള്ളകൾ പഠിക്കര ഒരു സൂന്നളയെ നാം പാർക്കല കുട്ടികൾ ഒരു വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സുകൾ ഇങ്ങനെ വിവിധ നിലകളിൽ പഠിക്കുന്നത് കാണാം അവകളിൽ ഒരു അവർകൾ ഒരു പേപ്പറിൽ ഫെയിലാണാൽ അവരുടെ പഠിപ്പ് വിരുദ്ധാവാക വീണാക മാറിവിടുകരുതേ നാം പാർക്കും എന്നാൽ അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയാൽ അവരുടെ ആ പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാം പാഴായിപ്പോയതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെ നാം വിളങ്ങിക്കൊള്ളു വേണ്ടിയത് നമുക്ക് സത്യമാവും എന്നാൽ ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ഒരു സത്യം പ്രിയമാണല്ലേ ഇപ്പൊടിപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഭൂലോകത്തിലെ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്ക ഇന്ത്യ ഉലക വാഴ്ചയിലെ നാം ആണ്ടവരുടെ വർഗിക്ക് നാം നമ്മെ ആയത്തപ്പെടുത്താത്ത പക്ഷത്തില് എന്തവിധ ഭയനും നമുക്ക് ഈർക്ക മുടിയാത് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേ കർത്താവായശുവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി നാം നമ്മെ ഒരുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇവയാൽ ഒന്നും നമുക്ക് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകില്ല നാം മത്തയു എഴുതുന്ന സുവിശേഷത്തിന് അടിപ്പടയിൽ നാം മത്തയു എഴുതുന്ന സുവിശേഷത്തിന് അടിപ്പടയിലെ നാം നേറ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വർഗിക്ക് ആയത്തമാക്കപ്പെടുവതെ കുറിച്ച് നാം പഠിത്തോ മത്തായുധ്യ സുവിശേഷത്തിലെ തിരുവഴുത്തുകളെ ആധാരമാക്കി കർത്താവായ യേശുവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി നാം ഒരുങ്ങേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് നാം ഇന്നലെ കണ്ടു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വർഗിക്ക് കുറിയ പല അടയാളങ്ങൾ ഇല്ലാവിട്ടാൽ എതിർക്കാകെ എന്ത് സൂന്നലയിൽ എപ്പൊടി വരുവാർ എന്പതെ കുറിച്ച് തെളിവാന വിളക്കങ്ങൾ വേദത്തിൽ മറൈന്തെടുക്കരുത് യേശുവിന്റെ വരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏത് ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെയും യേശു വരും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നാം വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി അവയെ കുറിച്ച് നാം ചില കാര്യങ്ങളെ നേറ്റ് ചിന്തിത്തോ അതിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചു ഇന്ത്യക്കും ഉലകത്തിലെ പലവിധമാന കാര്യങ്ങൾ നടപറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നും ലോകത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പല തീർഘദർശനങ്ങൾ നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങളെ നാം ഇന്ത്യ ഭൂമിയിലെ സരിയാണ വിധത്തിലെ നിദാനിക്ക് മുടിയും ഈ ലോകത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി വിവേചിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും ആണ് അല്ല യേശു
அப்படி வரும் பொழுது என்ன சம்பவிக்கும் இயேசு வரும்போது என்னதான சம்பவிக்கின்றது ஒரு பெந்தேகோஸ்தே சபையிலே அங்கத்தினராய் மாறிவிட்டால் அவர் பரலோகத்துக்கு இயேசுவின் வருகையிலே போக முடியுமா ஒரு வியக்தி தான் ஒரு பெந்தேகோஸ்த சமூகத்திலே அங்கமாயால் அது நிமித்தமாய் தனிக்கே கர்த்தாவின் வரவில் போகுவான் கழியுமோ இன்னைக்கு अनेகர் அப்படி சிந்திக்கிறார்கள் இந்த அங்கனே சிந்திக்கின்றவர் தாராளம் உண்டு ஏதாவது ஒரு சபையிலே அவர்கள் இருந்தால் உடனேடியாக அவர்கள் பரலோகத்துக்கு போய் விடலாம் என்று அவர்கள் எண்ணுகிறார்கள் ஏதெங்கிலும் ஒரு சபையில் அங்கமாயிருந்தால் சொர்க்கராஜ்யத்தில் செல்லாம் என்ற சிந்திக்கின்றனர் ஆவிக்குரிய சபைகளில் இருந்தால் போய் விடலாம் என்று ஒரு சிலர் எண்ணுவது உண்டு சிலர் ஆத்மீக சபைகளிலே அங்கத்தும் உண்டு சொர்க்கத்தில் ஈஸ்வரன் வரவில் செல்லாம் என்று கருதுது இன்னும் ஒரு சிலர் சில சபைகளிலே காணிக்கை கொடுத்தபடியால் நாம் பரலோகத்துக்கு போய் விடலாம் என்று எண்ணுகிறவர்களும் உண்டு சில சமூகங்களில் சபா விபாகங்களுக்கு நேர்ச்ச காட்சிகள் வழிபாடுகள் நல்கியால் கர்த்தாவின் வரவில் போகாம் என்று கருதுனவர் உண்டு நீங்க எல்லாரும் இங்க பார்த்தாதான் நான் பிரசங்கம் பண்ண பிரயோஜனமா இருக்கும் இல்லன்னா நீங்க வருகைக்கு போறதுல ஒரு மிஸ் ஒரு காரியத்தை நீங்கள் தவற விடுகிறீர் நான் இவிட பிரசங்கிக்கும் போல் நீங்க அங்கும் இங்கு நோக்கியால் பிரயோஜனம் இல்ல நீங்க இவிட நோக்கியிருந்தால் மாத்திரமே வரவில் போகா கழியும் அல்லெங்க கர்த்தாவின் வரவில் போகா அவசரமான நீங்க அங்கும் இங்கு நோக்கி களையுனது நான் ஒரு இடத்துல ஒரு வீட்டுக்கு விசுவாசி வீட்டுக்கு விசிட்டிங் போயிருந்தேன் ஒரு விசுவாசியோட வீட்டில் விசிட்டிங் போய் அந்த இடத்துல டெஃபண்டம் பிள்ளைகளுக்காக ஒரு கிளாஸ் நடந்து கொண்டிருந்தது அவிடி மூக பதிர வித்தியார்த்திகள் அதவா சம்சாரிக்கானும் கேட்கானும் கழிவில்லாத்த வித்தியார்த்திகளுக்காய் ஒரு கிளாஸ் நடத்தி பத்து பிள்ளைகள் அங்க இருந்தார் அவிட பத்து வித்தியார்த்திகள் உண்டாயிருந்து வாலிபர்கள் உண்டு வயதுகளும் உண்டு எவனக்காரும் ரசன்மாரும் உண்டு அந்த பாஸ்டர் அவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருந்தார் ஆ பாஸ்டர் அவரோடு பிரசங்கிச்சு நான் போனேன் ஞான அவிட போய் உடனே எனக்கு அவர்கள் எல்லாரும் எழும்பி மரியாதை செய்தார்கள் உடனே அவர் எல்லாரும் எழுந்தேற்று என்னை பகுமானிச்சு அதற்கு பின்பு பிரசங்கம் தொடங்கிவிட்டார் அதனு சேஷம் பிரசங்கம் தொடங்கி அவர்கள் யாரும் என்னை திரும்பி கூட பார்க்கல அவர் யாரும் என்னை திரிஞ்ச போலும் நோக்கியில்ல அந்த ஊமையும் செவிடுமான அவர்கள் உடனடியாக அந்த பிரசங்கத்துக்கு தன்னுடைய கவனத்தை செலுத்தி விட்டார்கள் அவர் ஆ மூக பதிர வித்தியார்த்திகள் ஆனங்கிலும் பின்னடி என்ன நோக்கி கொண்டிருக்காதே அவர் ஆ பிரசங்கத்தை சிரதிக்கா தொடங்கி அவங்க கான்சென்ட்ரேஷன் ஒரு இம்மி அளவு கூட திரும்பல அவருடைய ஆ ஏகாகிரத என்னது தெல்லிட போலும் அங்கோட்டும் இங்கோட்டும் ஒன்றும் மாறியில்ல ஆள்கார அங்க இங்க நடக்கும் உங்களுடைய கவனத்தை பிசாசு சிதற இதெல்லாம் செய்வான் நீங்க இதை பார்த்துட்டு வருகையை விட்டுருவீங்க இது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் ஆளுகள் அங்கு இங்கோக்க நடக்கும் நீங்களும் அங்கு இங்கு நோக்கி இவ்விடத்து ஏகாகிரத கலைஞால் கர்த்தாவின் வரைவில் போகான் கழிக்க இல்லன்னு மனசிலாக்குக இயேசு யாருக்காக வருகிறார் இயேசு வருந்ததார்க்கு வேண்டி மனவாட்டி சபைக்காக வருகிறார் ஐசு வருது மனவாட்டி சபைக்க வேண்டி சபையிலே உள்ள முதற் பலன்களில் முதற் பலன்களை சேர்க்க வருகிறார் சபையிலே ஆத்திய பலங்களிலே பிரதமாலும் பிரதமா பலங்களை சேர்க்கவான் ஈசு வருது சபைக்குள்ளே இருக்கிற ஜனங்களுக்குள் கரைதரை இல்லாதவர்களை சேர்க்க வருகிறார் சபையிலே ஜனங்களில் கரா சுழுக்கம் இல்லாதவர்க்காயிட்டான் இயேசு வருது கலை இல்லாதவர்களை சேர்க்க இயேசு வருகிறார் இயேசு சுழுக்கம் இல்லாதவர்க்கு வேண்டி வரும் யார் இப்படி சபைக்குள்ளே மாற முடியும் ஈ விதத்தில் சபையில் ஆரானு மாறுகா அதை நாம் சிந்திக்க நேரம் இதுதான் பெரிய அது சிந்திக்கேண்ட சமயமான பிரியரே நமக்கு அனுபவங்கள் இருக்கலாம் நமக்கு பல அனுபவங்கள் கண்டேக்காம் அறிவு இருக்கலாம் அறிவும் கண்டேக்காம் காலங்கள் இருக்கலாம் பலவிதமாய தாழ்வுகள் கண்டேக்காம் ஆனால் இவைகள் வருகைக்கு நம்மை கொண்டு செல்ல இயலுமா என்னால் கத்தாவின் வரைவில் கொண்டு போகுவான் இவையை கொண்டு சாதிக்குமோ நேற்று நாம் நான்கு காரியங்களை சிந்தித்தோம் நாம் இந்நிலையில் நாலு காரியங்கள் சிந்திச்சு மத்த எழுதின சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது மத்தாயுத சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அத்தியாயம் முப்பதாம் வாக்கியம் வாயிக்கும் போல் அங்கே விதைத்த ஒருவர் அறுக்கும்படியாக வருகிறதை நாம் பார்த்தோம் அவருடைய விதைச்சவன் கொய்வான் வருந்ததாக காணுந்துண்டா தேவன் ஒரு மனிதனுக்குள்ளே பல காரியங்களை விதைக்கிறார் தெய்வம் ஒரு மனுஷன் உள்ளில் பல காரியங்கள் விதைக்கணும் அவர் மறுபடி அதை அறுக்க வருகிறார் தான் வேண்டும் அது கொய்வான் வரும் நிச்சயமாக அந்த காரியம் ஜனங்களுக்குள் நடைபெற்றே ஆகும் திருச்சியாயின் ஜனங்கள உள்ளில் இங்கே ஒரு காரியம் நடக்கும் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்குள் தேவன் விதைத்தால் அதை நிச்சயமாக அறுக்க வருவார் ஒரு தெய்வாபைதலில் தெய்வம் விதைச்சு எங்கில் அவன் கொய்யவான் வரும் இன்றைக்கு அநேகர் விதைத்த தேவன் அறுக்க வருவார் என்பதை மறந்து விட்டார்கள் விதைச்சதாய் தெய்வம் கொய்வான் வரும் என்பது அநேகர் மறந்தும் இன்றைக்கு அந்த தன்மையை மறந்தபடினால் தான் அவர்கள் அறுப்புக்கேற்ற ஒரு ஆயத்தத்தை அவர்களுக்குள் கொண்டு வர முடியாமல் தடுமாறுகிறார் காரியங்கள் மறந்தது கொண்டான ஆ விதைக்கேற்றதாய கொய்த்திரு வேண்டியுள்ள ஒருக்கத்தை தங்களுடைய உள்ளில் கொண்டு வராதிருக்கின்றது பிரியமானவர்களே தேவன் உங்களுக்குள் விதைத்திருக்கிறாரே அதை அறுக்க வந்தால் என்ன சம்பவிக்கும் பிரியரே தெய்வம் நீங்களில் விதைச்சிட்டுள்ளது கொய்யவான் வரும்போ எந்தான சம்பவிக்கா அதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் நாம் அதை மனசிலாக
ന്യായ തീർപ്പുക്ക് പങ്കാളിയാക മാറിവിടുവാൻ അവൻ യേശു ക്രൈസ്തിനായി വരുമ്പോൾ അതിന് തക്കതായ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ ന്യായവിധിക്ക് ഇരയായി തീരുന്നു മത്തേയു പതിനെട്ടാം അധികാരം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അവസാനത്തെ നാം രണ്ടാമത് വിഷയാക്ക ഗവണിത്താം പത്തായി പതിനെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാം രണ്ടാമതായി നിലയിൽ ചിന്തിച്ചു ലോക രാജ്യം കണക്ക് പേർക്കര ഒരു രാജാവുക്ക് ഒപ്പാക ഇരുക്കരത് സ്വർഗരാജ്യം കണക്ക് തീർക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്ന രാജാവിനോട് സദൃശ് ആണ്ടവറാകിയ ദേവൻ വരുകയുംപോലെ ഒരു കണക്കൈ പാർത്ത് അന്ത കണക്കിലെ സരിയായി ഇരുക്കരവർളെ തന്നുടെ മനവാട്ടിയാക മാറിനവർളെ ചേർക്ക വരുകരാ കർത്താവായ ദൈവം വരുമ്പോൾ താൻ കണക്ക് നോക്കി തന്റെ ആ കണക്ക് കൃത്യമായിരിക്കുന്നവരെ തന്റെ വരവിൽ ചേർക്കും ഒവ്വൊരു മനിതനുടെ വാഴ്ചയിലും ഒവ്വൊരു മനിതനുക്കും ദൈവൻ കണക്ക് കേൾക്കരാ ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലും ദൈവവനുമായി കണക്ക് തീർക്കുന്നു ഒരു ദൈവനുടെ പിള്ളേ സരിയാന വിധത്തിലെ കണക്കൈ അവൻ ഒപ്പുവിയാത പക്ഷത്തിൽ അവനുക്ക് വരുക എന്നത് സാധ്യമാകാതെ ഒരു ദൈവവൈദൽ ശരിയായ നിലയിൽ തന്റെ കണക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്ന വരവിൽ എടുക്കപ്പെടുക അവന് അസാധ്യം ഇത് തൂതെ തടവി പണുകരുത് പോലെ കത്തുടിയ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ മഹിമയുണ്ടാവും വിശുദ്ധ നാമം മുഹത്ത് പെടുമാറാകട്ടെ ഒരു ദേവനുടെ പിള്ളെ തന്നുടെ വാഴ്ചയിലെ കണക്ക് എപ്പോഴും സരിപാർത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്ക വേണ്ടും സരിപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളേണ്ടേ ഇരിക്ക വേണ്ടും ഒരു ദൈവവൈതൽ എല്ലായ്പ്പോഴും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എല്ലായ്പ്പോഴും ആ കണക്കിനെ താൻ ശരിയായി വയ്ക്കണം അവനുടെ വാർത്തയ്ക്ക് അവൻ കണക്ക് കൊടുക്ക വേണ്ടും തന്റെ വാക്കുകൾക്ക് കണക്ക് നൽകണം ദേവൻ അവനുക്ക് കൊടുത്ത പണത്തുക്ക് അവൻ കണക്ക് കൊടുക്ക വേണ്ടും ദൈവം നൽകിയ ആ പണത്തിൽ കണക്ക് നൽകണം അവനുടെ അന്തരംഗ വാഴ്ചയ്ക്ക് അവൻ കണക്ക് കൊടുക്ക വേണ്ടും തന്റെ രഹസ്യ ജീവിതത്തെ ചൊല്ലി കണക്കേൽപ്പിക്കണം അവന്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽക്ക് അവൻ കണക്ക് കൊടുക്ക വേണ്ടും തന്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് കണക്ക് നൽകണം ഇതേ നാം സരിയാന വിധത്തിൽ വിളങ്ങിക്കൊള്ള വേണ്ടിയത് പ്രിയോ അവശ്യം പ്രിയമാണവളെ പ്രിയരേ നാം ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം വർഗിക്ക് ഒരു മനിതൻ സാധാരണമാക പോയിട മുടിയാൽ ഒരു വ്യക്തി കർത്താവിന്റെ വരവിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒന്നും പോകാൻ കഴിയില്ല മഹാപരിശുദ്ധൻ ദൈവ മഹാവിശുദ്ധൻ അവർ കയ്യിലുള്ള തരാസ് വിലയേറപ്പെട്ടത് വ്യത്യാസമാണത് തന്റെ കയ്യിലുള്ളതായ തുലാസ് എന്നത് അത് വളരെ വിലപ്പെട്ടത് വളരെ വ്യത്യാസമായ ഒന്നുമാണ് തൂക്കുനൂൽ പ്രമാണത്തിനുപടി കട്ടപ്പെട്ട മതിലിൽ മേൽതാൻ അവർ വന്ന് നിന്ന് പാർപ്പാർ അളവനൂലിന്റെ പ്രമാണത്തിനൊത്തതായ മതിലിൽ മേൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് താൻ നോക്കുന്നത് ഒരുവരും സേരക്കൂടാതെ ഒളിയിൽ വാസമണ്ണുകര ദേവനോട് നാം ഇണയ വേണ്ടുമാണാൽ നമ്മുടെ വാഴ്ച എപ്പടി ഇരുക്ക വേണ്ടും അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ ജീവിതം ലയിച്ച് ചേരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിലവാരം എത്ര ഉന്നതമാകണം നമ്മുടെ വാർത്തകൾ എപ്പടിപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെ ദൈവൻ ഉണക്ക് പണത്തെ കൊടുത്തിരിക്കരാർ ദൈവം നിനക്ക് പണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചിലർക്ക് അളന്ന് കൊടുക്കരാർ ഒരു ചിലർക്ക് അളവില്ലാമൽ കൊടുത്തിരിക്കരാർ ചിലർക്ക് അളന്നാണ് നൽകിയതെങ്കിൽ ചിലർക്ക് അളവില്ലാതെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എപ്പടി കൊടുത്തിരുന്നാലും നീ അതെ എപ്പടി പയൻപെടുത്തിയിരിക്കരായ് എന്നതെ ദൈവൻ കാൺഗരാർ കണക്ക് കേൾക്കരാർ ദൈവം തന്നത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നീ വിനിയോഗിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ദൈവം കാണുക മാത്രമല്ല അവൻ നിന്നോട് കണക്ക് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും അന്ത ഇളയ കുമാരൻ തന്നുടെ പങ്കൈ വാങ്ങിക്കൊണ്ടാൻ അയുളയ മകൻ തന്റെ ഓഹരി വാങ്ങി ആനാൽ അവകളെ അവൻ ഇഷ്ടത്തിക്ക് അളിക്ക് അവനുക്ക് ഉരിമയിരുന്നത് തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അത് നീ നശിപ്പിക്കുവാൻ ചിലവഴിക്കുവാൻ അവൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു ആനാൽ വേദം എന്നെ ചൊല്ലുകരത് എന്നാൽ തിരുവചനം പറയുന്നതോ അത് തകപ്പനുക്ക് വിരോധമാണ് പാപം പറത്തുക്ക് വിരോധമാണ് പാപം അത് സ്വർഗത്തിനും അവന്റെ അപ്പനും എതിരായി ചെയ്ത പാപം ഉങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ട പണത്തെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിക്ക് ചെലവഴിക്ക് ഉരിമയിരുന്നു ും വേദം ചൊല്ലുകരുത് അത് തവറാന വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ പയൻപെടുത്തിനാൽ അത് പർലോകത്തുക്ക് വിരോധമാണ് പാപം നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടതായ പണം അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പോലെ വിനിയോഗിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ദൈവവചനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അത് ദുർവിനിയോഗമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിന് വിരോധമായി ചെയ്യുന്ന പാപം തന്നെ ഇരണ്ടാമത് നീ വാങ്ങിയ കടനുക്ക് ഒരു കണക്ക് കൊടുക്ക വേണ്ടോ രണ്ടാമതായി വാങ്ങിയ കടത്തിന് കണക്ക് നൽകണം എനിക്ക് വീടുക്ക് വീട്ടുക്കാക കടൻ വാങ്ങിയ ഒരു വലിയ കൂട്ടം വിശ്വാസികൾ ഇരിക്കാർ വീട് പണിയുവാൻ ലോൺ എടുത്ത അനേക എത്രയോ വിശ്വാസികളുണ്ട് വാഹനത്തിലെ കടൻ വാങ്ങിയവർ അനേകർ ഇരിക്കാർ അതെ വാഹന വായ്പ എടുത്ത അനേകരുണ്ട് ഇപ്പടി എല്ലാരുമേ നാം പലവിധമാന കടൻകളിലെ ഉലക ഇങ്ങനെ നമ്മളിൽ മിക്കവേരും പലവിധമായ കടക്കടിയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കടൻ വാങ്ങിയവൻ അടിമൈ കട വാങ്ങിയവൻ അടിമയാണ് അടിമൈ അറസാല പോക മുടിയാതെ അടിമ ഒരിക്
ഭാഗമനായി മാറി ഉപാഗമം എന്നെ ചൊല്ലുകരത് അവർത്തെ പുസ്തകം പറയുന്നത് എന്ത് കടൻ വാങ്ങുവരി എന്നത് ശാപത്തിനുടയ അടയാളം കടൻ വാങ്ങുക ശാപത്തിന്റെ അടയാളം കടൻ കൊടുപ്പത് ആശീർവാദത്തിന്റെ അടയാളം കടൻ നൽകുന്നത് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അടയാളം ഇന്ത ഉലഗത്തിലെ ഉന്നടയ ശാപത്തെ നീക്കുമ്പടിയാക താൻ യേശു ക്രിസ്തു ഉനക്കാഗ മരക്കുരുസിലെ ശാപമാക മാരിനാർ കർത്താവായ യേശു കാൽവരി മരക്കുരുസിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ശാപമായി മാറിയത നിന്റെ ഈ ലോകത്തിലെ ശാപങ്ങളെയെല്ലാം മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് നിങ്ങൾ വിളങ്ങിക്കൊള്ള വേണ്ടി അവസ്യം നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യം ഇന്റെ നിലവരം എന്ന എന്നാൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്ത് കടൻ വാങ്ങും മുടിയാക ബാങ്കിലുള്ള പേപ്പർ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഊളിയക്കാരത്തിലെ ജപിക്കുകാർ കടൻ വാങ്ങുവാനുള്ളതായ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ശുശ്രൂഷകരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് അത് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാത്തിയും ഫിൽ പണിട്ട് മാനേജർ കൺകളിലെ ദൈവം കിടക്കണോ ഇന്നേക്ക് പേപ്പർ നീ അവ എന്ത് കൺസൾട്ട് പണ്ടറാങ്ക അവ കൺസിഡർ പണണോ എന്ന് சொல்லி ജപിക്കുകാർ എല്ലാം ഊരിപ്പിച്ചിട്ട് ഇന്ന മാനേജർ അത് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുവാൻ തന്റെ കണ്ണുകളിൽ ദയ ലഭിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ദ്രിയ ഊളിയർകൾ അതർക്കാഹവും മുളങ്ങാൽ പോട്ട് ജപിത്ത് അനുപ്രകാരം ഇന്നത്തെ വേലക്കാർ അതിനു വേണ്ടിയും മുളങ്ങാലിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അന്ത സഭ എപ്പോഴും ഇരിക്കും ഇങ്ങനെയായാൽ ഈ സഭയുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഒരു അടിമയെ സഭയിൽ നീ ഉരുവാക്കുകരായ ഈ സഭയിൽ ഒരു അടിമയെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അന്ത അടിമയെ പരലോകരാജ്യത്തേക്ക് പോകാൻ മുടിയാതെ അടിമ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ല പ്രിയമാരുടെ ഇത നാം വിളങ്ങിക്കൊള്ള വേണ്ടിയ അവസ്യം പ്രിയരേ നാം ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവശ്യം ഇത് ഉലഗത്തിലെ ഒരു മനിതനെ കുറിയ തരത്തരത്തിനാലെ ഈലാമയനാലെ ബിസിനസ് വിരുത്തിക്കാക ആശയപ്പെട്ട് ഉലഗ ആശയക്കാക ഐശ്വര്യവാനാക വിരുമ്പുമടിയാക വാങ്ങ ഇറക്കടൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു വലിയ ദാരിദ്ര്യമല്ലെങ്കിൽ നിസ്സഹായ അവസ്ഥ നിമിത്തവും മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിലെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം സുഖ സമൃദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അവൻ അതിനു വേണ്ടിയും വാങ്ങുന്ന കടമാണ് ഇത് പോക ആവിക്കുരിയവർക്ക് ചില കടങ്ങളെ വേദം ചുട്ടിക്കാട്ടുകരത് ഇതല്ലാതെ ആത്മീകർക്കുള്ള മറ്റു ചില കടങ്ങളെ വേദപുസ്തകം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ചില വിശ്വാസികളിൽ പ്രതിഷ്ഠയുള്ളവർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസികളിൽ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ചിലരുണ്ട് അവർ കടം വാങ്ങുവരേ കിടയാ അവർ കടം വാങ്ങാറേ ഇല്ല അവർക്ക് എപ്പോഴാവത് പരലോകത്ത് രാജ്യത്തേക്ക് പോകണം എന്ന് ആശയ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചെന്നാൽ മതി എന്നുള്ളത് ഏക ആഗ്രഹം എന്നാൽ ഇത് പോക രണ്ട് മൂന്ന് കടനെ വേദം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകരത് എന്നാൽ വേദപുസ്തകം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ചില കടങ്ങളുണ്ട് അത് എന്നെ അതെന്തൊക്കെ അന്യർകൾ ജ്ഞാനികൾ മൂടർകൾ മറ്റ് എല്ലാവർക്കും സുവിശേഷം അറിവിക്ക നീ ഒരു കടനാളി ശകന്മാർക്ക് വെറുവരന്മാർക്ക് അറിവില്ലാത്തവർക്കെല്ലാം സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ നീ കടക്കാരനായിരിക്കുന്നു ഒരു വിശ്വാസി ആന പിൻപ് നീ ഒരു സുവിശേഷകൻ ഒരു വിശ്വാസിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരു സുവിശേഷകനാണ് സുവിശേഷത്തെ നീ സരിയാന വിധത്തിൽ ചൊല്ലാവിട്ടാൽ നീ ശരിയായി സുവിശേഷം പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇന്റെ കടൻ ഉണക്ക് ഒരു അടിമയത്തനത്തെ കൊണ്ടുവരുകരുത് ഈ കട ബാധ്യത നിന്നെ അടിമയാക്കും എന്നുടെ സുവിശേഷത്തെ നീ എവളവും സ്വന്നായി നീ എന്റെ സുവിശേഷം എത്രമാത്രം പ്രസ്താവിച്ചു സമയം വായിത്താ വിട്ടാലും വായിത്താലും വായിക്കാ വിട്ടാലും തിരുവസനത്തെ പ്രസംഗം പന്നെ സമയത്തും അസമയത്തും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക ഇതേക്കുറിച്ച് നാം നേരത്തെ വസന വായിലാക ചിന്തിച്ചോ ഇന്നലെ വചന ദ്വാര നാം ഇത് ചിന്തിച്ചു ഒരു വിശ്വാസി ഞാൻ ദശമ്പാകം കൊടുക്ക എവളവ് കടമപ്പെട്ടിരിക്കാനോ ഒരു വിശ്വാസി ദശാംശം നൽകുവാൻ എത്രത്തോളം ബാധ്യസ്ഥനാണോ അതുപോലെ ഒരുവനുക്ക് ഉദവി ചെയ്യ അവൻ കടനാളിയാക ഇരിക്കുകാ അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുവാനും അവൻ ബാധ്യസ്ഥൻ ഒരു ഏളയ്ക്ക് നീ എവളവ് ഉദവി ചെയ്യുകരായി നീ ഒരു ദരിദ്രനെ എത്രത്തോളം സഹായിക്കുന്നു ഒരുവേളെ നിങ്ങൾ ഫൈത്തോളം വന്ന് കാണിക്കുകളെ കൊടുത്തുവിട്ട് പോകാം ഒരുപക്ഷേ ഫൈത്തോമിൽ ദശാംശങ്ങൾ വഴിപാടുകൾ നൽകുമായിരിക്കാം അതുകൂടെ വലതു കൈ കൊടുക്കരുത് ഇടതു കൈ തിരിയക്കൂടാതെ അതുപോലെ വലതു കൈ നൽകുന്നത് ഇടത്തെ കൈ അറിയരുത് അത് നിങ്ങൾ സരിയായ വിധത്തിൽ വിളങ്ങിക്കൊള്ള വേണ്ടോ ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കണമേ നീ കാണിക്ക കൊടുക്കരുത് കൂടെ വലിയ വലിയോർത്തനക്ക് തിരിയക്കൂടാതെ എവളവ് ദശമഭാഗം കൊടുത്തെന്ന് തിരിയക്കൂടാതെ നീ ദശാംശം നൽകുന്നത് എത്ര വഴിപാട് നേർച്ചകൾ കാണിക്കകൾ നൽകുന്നത് എത്ര എന്ന് വേറെ ഒരാൾ അറിയാൻ പാടില്ല എന്നുടെ ഊളിയത്തിൻ തുവക്ക കാലത്തിലെ എന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭ നാളുകളിൽ എന്നോട് കൂടെ ഇരുന്ന സീനിയർ ഊളിയത്ത് വിട്ടു പോയി വിട്ടാർ എന്നേക്കാൾ മുതിർന്ന ഒരു വ്യക്തി താൻ ശുശ്രൂഷ വിട്ടുപോയി അപ്പോഴത് ഒരു പഴയ വിശ്വാസി വന്നാർ അപ്പോൾ ഒരു പഴയ വിശ്വാസി വന്നു ഞാൻ കാണിക്ക കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ആരിടത്തില് കൊടുക്ക വേണ്ടി എന്ന് കേട്ടാൽ ഞാൻ കാണിക്ക കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്
இவர் கொடுத்த முப்பது ரூபாய் நான் ஊருக்கே போக முடியாது பாதி ஊரை தான் போக முடியும் தான் நல்கிய முப்பது ரூபாய் கொண்டு எந்த நாடு வரை ஜில்லான்னு வண்டி கூலி தகையத்தில்ல நான் சொன்னேன் ஏசு கிறிஸ்து உயிரோடு இருக்கிறாரு விசுவாசிக்கிறேன் அவர் இருக்கிற வரைக்கும் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஏசு ஜீவனோடு இருக்கணும் என்னுள்ளதான் என்ன விசுவாசம் ஏசு உள்ள இடத்தோட ஞானம் காணும் என்றான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்களே வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அங்கே நீங்கள் நிங்களுடைய கையில் இருக்கட்டும் இப்படித்தான் நாங்க இந்த பாதையில போய் கொண்டிருக்கிறோம் ஞங்க ஈ விதமாய அனுபவத்தில் கூட ஓகே ஆன போகுது அதுக்கு பிரதிபலனா என்ன நடந்துச்சு நான் இப்ப சொல்லக்கூடாது அதுனே பிரதிபலனும் என்றான் இப்போ பரையன் பாடில்ல அது சரியல்ல அது சொல்லுவது நியாயமல்ல அது உச்சிதமல்ல அவங்க பிள்ளைகளும் ஊழியத்தில் இருக்காங்க தன்னே மகளும் சுசுருஷையில் உண்டு பின்னால்கள் இல்லாம போய் விட்டார்கள் பில்காலங்களில் இல்லாத ஈமாய் நீ எதை விதைக்கிறையோ அதை நீ நிச்சயமாய் அறுப்பாய் நீ விதைக்கிறது என்னே கொய்யும் உதவி செய்தல் என்பது என்ன சகாய்க்கு காயந்தால் என்று செய்யலாம் வெளியவே சொல்லக்கூடாது செய்தோ பச்ச யாரு வரையோ செய்யும்படியாக நீ ஒரு கடனாளி என்னால் அது செய்வா நீ கடக்காரி அடுத்து ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதனுக்காக ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொருவருக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ண விஷ் பண்றதுக்கு அல்ல கத்தரை மகிமைப்படுத்த அவர்கள் கடனாளிகள் ஒரு வக்தி மற்றாளை காணும்போது விஷ் செய்வான் இல்ல வந்தனம் வரைவானும் அல்ல அவருக்கு வேண்டி தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் செய்வான் கடக்காரனாயிருக்கிறது ஒருவர் ஒருவர் அன்பு கூற நாம் கடனாளிகளாய் இருக்கிறோம் அந்நியம் சிரிக்கிறதில் கடக்காரான எதை உனக்குள் விதைத்தாரோ அது விளைந்திருக்கிறதா என்பதை பார்த்து அறுக்க அவர் வருகிறார் நில் நில் கர்த்தாவ் என்று விதைச்சுவோ அதை விளவாய் கழிஞ்சோ என்ற கண்டு அது கொய்யவான் ஈசு வருவான் போகும் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள வார்த்தைகள் உன்னுடைய பணம் அந்தரங்க ஜீவியம் இதை கணக்கு கேட்டு இது கரெக்டா இருந்தா உன்னே சேர்க்க அவர் வருகிறார் இன்றே வாக்க நின்றே பணம் நின்றே ரகசியா ஜீவிதம் இத கிருத்தியமாய் இருந்தால் அவர் நின்றே தண்டே ரேச விரைவில் சேர்க்கவான் வருது உனக்கு இருக்கிற உலக பிரகாரமான கடனையும் ஆவிக்குரிய கடனையும் நீ தீர்த்திருந்தால் அவனை மாத்திரம் சேர்க்க இயேசு வருகிறார் லோக பிரகார உள்ளதாய கடவும் ஆத்மீகமாய கடவும் வீட்டி கழிஞ்சால் அவரே சேர்க்கவான் மாத்திரமாய் இயேசு வருது அடுத்து மன்னித்தவர்களை சேர்க்க இயேசு வருகிறார் அடுத்ததாய் ஷமிச்சவரே சேர்க்கவான் ஏசு வருது ஒரு மனுஷனை நீ மன்னிக்க முடியல நீ எப்படி பரலவத்துக்கு போக முடியும் ஒரு வியக்தியோடு எனக்கு ஷமிக்கான் கழிந்தில் ஆயிங்கி நீ எங்கேயான சொர்க்கத்தில் போகுக உன்னுடைய புருஷனை மன்னிக்கிறாயா என்னே பர்த்தாவினோட ஷமிக்கணும் உன்னுடைய பிள்ளைகளை மன்னிக்க முடியுமா மக்களோடு ஷமிக்கான் கழியுமோ உங்களுடைய பெற்றோர்களை உங்களால் மன்னிக்க முடியுமா மாதாபிதாக்களோடு ஷமிக்கான் கழியுமோ உன்னுடைய சகோதர சகோதரனை உன்னால் மன்னிக்க முடிகிறதா சகோதரங்களோடு ஷமிக்கான் கழியுண்டோ பிரியமானவர்களே மன்னிப்பது என்பது தெய்வீகம் பிரியரே ஷமிக்குக என்பது தெய்வீகதா மன்னிப்பு ஈஸியா நம்ம கேட்டுறலாம் நமக்கு கஷ்டம் ஜோதிக்கான் எழுப்பமான அது கூட ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப கஷ்டமான சிலருக்கு அதுவும் வளரே விஷமம் ஆனா மன்னிப்பு கேட்கிறதை விட மன்னிப்பது என்பது மிகவும் விளையர பெற்றது கஷ்டம் ஜோதிக்கிறதினேக்கால் அமூல்யமாய ஒன்றானல்லோ கெமிக்குக எப்படி மன்னிப்பது கெமிக்கிறது எங்கனே தாவீதுட்ட வந்து ஒருத்த மன்னிப்பு கேட்டான் தாவீதினோட ஒருவன் வந்து கஷ்டம் ஜோதிச்சு சிமேயி என்கிற ஒரு மனிதன் மன்னிப்பு கேட்டான் சிமேயி என்ற ஒரு வியக்தி அவனோட கஷ்டம் ஜோதிச்சு அவ மன்னிப்பு கேட்ட தன்மையை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவான ஒரு மன்னிப்பு கேட்டான் அவன் கஷ்டம் ஜோதிச்சது நோக்கியால் வளரே வியக்தமாய நிலையிலான் ஒருவேளை அவன் ஏசினது நடந்து கொண்டது எல்லாமே தவறுதான் அவன் சம்சாரிச்சத பெருமாறியத ஒக்கே வளரே தெற்றாயிருந்து எல்லாம் தவறுதான் எல்லாம் தெற்றான் தூஷித்தான் கல்லல்லி போட்டான் கெட்டு நாசமா போன்னு சொன்னா என்னலமோ சொல்லிட்டான் துஷிச்சு மண்ணு வாரி எறிஞ்சு நீ நசிச்சு போகணும் எல்லாம் பறஞ்சு சரியான ஆனா அவன் மன்னிப்பு கேட்கும் போது என்னால் கஷம ஜோதிச்சப்போ முதலாவது அந்த சீமையில் தாள விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டான் ஒன்னாவதாய் சமீ கஷம யோதிச்சப்போ அவன் நிலத்து வீடு கஷம யோதிச்சு ரெண்டாவது சொல்றான் என் அக்கிரமத்தை என் மேல் சுமத்தாதரும் என்று மன்னிப்பு கேட்டான் என் அதிக்கிரமங்கள் என் மேல் நிறுத்தருதே என்று கஷம யோதிச்சு மூன்றாவது நான் செய்த துரோகத்தை நீ நினைவில் வைக்கக்கூடாது என்று மன்னிப்பு கேட்டான் மூணாவதாய் நான் செய்த குற்றத்தை நீ ஓர்க்கருதே நாலாவது அத மனசுல கூட வைக்காதீங்கன்னு சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டான் நாலாவதாய் மனசில் போலும் வைக்கிறதே நிஷம யோதிச்சு ஐந்தாவது நான் இன்னைக்கு தவறு என்பதை உணர்ந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னான் அஞ்சாவதாய் நான் அந்த தூஷிச்சது திட்டானது மனசிலாக்கி ரெண்டு சமுவேல் பத்தொன்பது பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபதுல இந்த வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டு சமுவேல் பத்தொன்பதிலே பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபதில் இருந்தாலும் இதை கேட்ட உடனே தாவீது அன்னைக்கு பெருந்தன்மையோடு சொல்லிட்டான் நீ சாவதில்லை அந்த தாவீது வளரே மகா மனஸ்கதையோடு கூட நீ மறிக்கையில்ல என்று பறஞ்சு பெயரளவில் மன்னித்தானை தவிர உள்ளுக்குள்ள கசப்பு பயங்கரமாக இருந்தது பேரினே கஷமிச்சு எங்கிலும் உள்ளில் வளரே வலிய கைப்புண்டாயிருந்தோம் இப்ப நம்ம கத்தருடைய பந்திக்காக ஒரு சிலர் மன்னிப்பு கேட்கிறோம் சிலர் கர்த்தர் மேசைக்கு வேண்டி கஷம யோதிக்கும் வேற வழி இல்ல வேற வழி இல்லாத எடுத்துட்டு தான் மன்னிப்பு கேட்டுதான் ராபோஜன் எடுக்கணும்னு சொல்றாங்க ஆ கஷம யோதிச்சுட்டு கர்த்தர் மேசையில்
கொஞ்ச நேரத்துல ஒருத்த வந்து உள்ள உட்கார்ந்து பாதம் கழுவிட்டு வந்து ஒரு ஆளு உள்ள உட்கார்ந்துட்டாரு அல்ப சமயத்தினுள்ள ஒரு வியக்தி பாதம் கழுவிட்டு அகத்து வந்திருந்தோம் அந்த போலீஸ் கேஸ்ல உள்ள ஒரு ஆள் ஆ போலீஸ் கேஸில் பட்டதாய் ஒரு ஆள் நான் அவரை கூப்டேன் நான் தன்னை விழிச்சு நீ யார கால் கழுவுனேன் கேட்ட நீங்க ஆருடைய கால் அணு கழுகிது யாருடைய பாதத்தை கழுவிட்டு இங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்கறேன் ஆருடைய கால் கழுவிட்டான் இவ்வளவு வந்திருந்தது அவன் யாரோ ஒரு ஆள் பேர் சொன்னான் ஆருடைய ஒரு ஆளுடைய பேர் பர்றது நான் சொன்னேன் உனக்கும் இன்னொருத்தனுக்கும் பிரச்சனை இருக்கே போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அந்த ஆளை கூட்டிட்டு போய் கால் கழுவிட்டு இங்க வந்து உள்ள உட்கார் நீங்க வேற ஆளுக்கு கூட ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் உண்டல்லோ ஆ வியக்தியை விழிச்சு கொண்டு போய் தண்டு கால் கழுவிட்டு வந்திருந்தால் மதி உடனே அவன் சொன்னான் உடனே தான் பர்றது தேடி பார்த்த அவன காணவே இல்லையே தன்னை அன்னேஷிச்சிட்டு கண்டில்லல்லோ அவன் ஓடிட்டான் அவன் எஸ்கேப் ஆயி நான் சொன்னேன் பக்கத்து வீடு தான் போய் கூட்டு வந்து அடுத்த வீட்டில் ஆள் ஒன்று போய் விழிச்சு கொண்டு வரான் பாருங்க போய் கூட்டு வந்து ரெண்டு பேரும் கால் கழுவிட்டு வந்து உள்ள உட்காந்தான் தான் போய் விழிச்சு கொண்டு வந்தா ரெண்டு பேரும் பரஸ்பரம் கால் கழுகிட்டான் இருந்தது எப்படி ஆயினும் இவனை பரலவராட்சியத்து கொண்டு போகணும் நாங்க இப்படி எல்லாம் கண்டிப்பா நடத்துறோம் எங்கெங்கிலும் இவனை சொர்க்கத்தில் கொண்டு போக வேண்டியானா நாங்கள் இத்தனையும் கார்க்கசியம் உன்னுடைய மனதில் மன்னித்து விட்டு உன்னுடைய மனதில் அதை வைத்திருந்தால் அது குற்றம் நீ பரலோகம் போக முடியும் நீ சொர்க்கத்தில் போகுதில்ல ஒன்னு ராஜாக்கள் இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பதுல தாவிது சொல்றான் கொடிய தூசணமாக தூசிச்சேன் சூழ்நிலையில் அவனை நான் மன்னிச்சுட்டேன் நீ அவனை சமாதானத்தோடு சாக விடாதுன்னு பையன்ட்ட சொல்லிட்டு ராஜாக்கன்மாரிடைய ஒன்னாம் சுகம் இரண்டாம் அத்தியாயம் மற்றும் ஒன்பது வாக்கியங்களில் சாகசத்தின் சம்மர்தத்தால் கஷமிச்சு போயதான என்னால் நீ அவனை வெறுதே விடான் பாடில்ல என தண்டைய மகனோடு பறஞ்சிட்டான் மரிச்சது ஏசு மன்னித்தது போல மன்னிக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறேன் கிறிஸ்து நிங்களோடு கஷமிச்சது போல அந்யோன்யம் கஷமிப்பி பிதா உனக்கு மன்னித்தது போல மன்னிக்க வேண்டும் பிதாவு நினோடு கஷமிச்சது போல நீ கஷமிக்க பிதா எப்படி மன்னிச்சாரு பிதாவு கஷமிச்சது நான் அதை இனிமேல் நினைக்க மாட்டேன் இனி நான் அது ஓர்க்குகையில் அதை முதுகுக்கு பின்னாக எரிந்து விட்டேன் நான் இனி புறகில் எரிஞ்சு களைஞ்சு சமுத்திரத்தின் ஆழத்திலே போட்டு விட்டேன் ஆழத்தில் இட்டு களைஞ்சு வானத்துக்கு பூமிக்கு எவ்வளவு தூரமோ அவ்வளவு தூரம் அகற்றி விடுகிறேன் ஆகாச பூமிக்கு மீது உயர்ந்திருக்கிறது போல அகற்றி இப்படித்தான் ஆண்டவர் நம்ம மன்னித்தார் நாம் அப்படி மன்னிக்க முடிகிறதா மனசிலாய்ச்சா எல்லாரையும் மன்னிச்சுட்டீங்களா எல்லாவரோட கஷமிச்சோ ஒரு சில சொல்லுவாங்க யாத்தையும் எனக்கு பிரச்சனை இல்ல யாத்தையும் பிரச்சனை இல்ல ஆனா ஊர்ல முழுசும் பிரச்சனையா இருக்கும் சிலர் நாடு மொத்தம் வழக்கம் உண்டாக்கிட்டு வர எனக்கு ஆரோடு ஒரு வணக்கம் இல்ல இப்படியும் சொல்ற ஒரு குரூப் நம்ம சபைக்குள்ள கிடைக்கும் எங்கன பறையின ஒரு கூட்டம் நம்ம சபையோட உள்ளில் கிடப்புண்ட இவங்க மத்தவங்க அவ்வளவு வேறையும் சிலுவையில தூக்கி அடிச்சிடுவாங்க ஆனா இவங்க சொல்லுவாங்க நான் ஒண்ணும் பண்ணலன்னு சொல்லிடுவாங்க மற்றவரே மொத்தம் குரூசிச்சுட்டான்னு பறையினதா எனக்கு ஆரோடு ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல பிரியமானவளே நம்முடைய வாழ்க்கையில மன்னித்தவர்களை மாத்திரமே இயேசு சேர்க்க வருகிறேன் மாத்திரம் சேர்க்கவானு இயேசு வருந்தது இன்றைக்கு மத்திய பதிமூன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது பத்தாயிரம் சுரிசேஷம் பதிமூணாம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஏழாம் வாக்கியம் வாங்கிக்கும்போது இயேசு கிறிஸ்து யாரை சேர்க்க வருகிறார் இன்னொரு பகுதி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இயேசு ஆரை சேர்க்க வாங்கி வருதுன்னு சொன்னா மற்றொரு பாகம் அவிடையே பறஞ்சிட்டுண்டு அங்கே சொல்லப்பட்ட வார்த்தை என்ன அவருடைய பறஞ்சிருக்கிற வாக்குகள் இந்த பரலோக ராஜ்யம் கடலிலே போடப்பட்டு சகல விதமான மீன்களையும் சேர்த்து வாரிக்கொள்ளும் வலைக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது சொர்க்க ராஜ்யம் என்னது கடலில் எழுந்தது சகல விதமாய எல்லா வக மீனும் பிடிக்கிறதுமாய வலையோடு சதுரிசியம் கரையில் உட்கார்ந்து நல்லவைகளை எடுத்துக் கொள்ளுகிறார் ஆகாதவைகளை தூக்கி எரிந்து விடுகிறார் வலிச்சே கருக்கு கயிற்று இருந்து கொண்டு நல்லது பாத்திரங்களில் கூட்டி வச்ச சீத்தா எரிஞ்சு களைஞ்சு சபையில் ரெண்டு கூட்டத்தை கத்தர் பான்கிறார் சபையில் கர்த்தாவ் ரெண்டு கூட்டரை காணும் இந்த உபதேசத்தின்படி நடக்கிற ஒரு நல்ல கூட்டம் ஈ உபதேச பிரகாரம் ஜீவிக்கிற ஒரு நல்ல கூட்டம் என்னதான் பிரசங்கம் கேட்டாலும் ஆகாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிற ஒரு கூட்டம் எந்தெல்லாம் பிரசங்கம் கேட்டாலும் ஆகாத ஜீவிதம் நைக்கிற மற்றொரு கூட்டம் இது ஒரு பெர்சன்டேஜ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கிறது ஒரு சரி ஒரு சதமானம் இங்கே காணும் பதினோரு பேர் இயேசுவின் சீசர்கள் இன்னும் ஒருத்த அதுல பனிரெண்டாவது ஆள் அவன் பிசாசின் கையிலே மாட்டிக்கொண்ட ஒரு ஆள் பந்திரிவரில் ஒருவன் பிசாசின் கையில் குடுங்கியவன் மற்றவர்களும் இது குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது நீதிமான்கள் அங்கே சேர்க்கப்படுகிறார்கள் மற்றவர்கள் அக்னி கடலிலே தள்ளப்படுகிறார்கள் இதனை குறித்து அது இருபது நிமிடம் நீதிமான்மார் சொர்க்க ராஜ்யத்தில் சேர்க்கப்படு மற்றவர் தீ கத்துனதாய கடலில் தள்ளப்படும் ரெண்டு கூட்டம் இரண்டு கூட்டம் ஒன்று பொல்லாதவர்கள் மற்றொன்று நீதிமான்கள் ஒன்றா துஷ்டன்
பிரியமானவர்களே நீதிமான்கள் என்கிற ஒரு கூட்டம் சபைக்குள்ளே உண்டு பிரியரே சபையிலே உள்ளில் தனி நீதிமாய் மாறின ஒரு கணம் உண்டு ஒரு மனிதனை அழைக்கிறதுனால் கத்தரவனை நீதிமானாக மாற்றுகிறார் ஒரு மனுஷனை விழிச்சிறது கொண்ட தெய்வம் தனி நீதிகரிக்கும் நாம் எல்லாரும் கிருபையினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டவர் நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்தியேசுவில் உள்ள கிருபையால் நீதிகரிக்கப்பட்டு இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டவர் இயேசுவின் ரத்தத்தால் நீதிமான்மாராகி விசுவாசத்தினால் நீதிமான்களாக்கப்பட்டவர் விசுவாசத்தால் நாம் நீதிகரிக்கப்பட்டு இப்பொழுது நாம் கிரியைகளினால் நீதிமான்களாக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் இப்போ நாம் பிரவர்த்திகளால் நீதிகரிக்கப்படேண்டது அவசியம் கிருபையினால் நீதிமான்களாக்கப்பட்டவர்கள் கிரியையினால் நீதிமான்களாக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் கிருபையால் நீதிமான்மாராயவர் நீ கிரியைகளால் நீதிமான்மாராக வேண்டியது அவசியம் ஏனென்றால் விசுவாசமானது அது கிரியை செய்கிறது அது பிறகுதான் அது பூர்ணத்தை சந்திக்கிறது அது விசுவாச பிரவர்த்திகளால் மாத்திரமே பூர்ணதையில் எத்திச்சேரு கிரிய இல்லாத விசுவாசம் செத்து போன விசுவாசம் பிரவர்த்தி இல்லாத விசுவாசம் நிர்ஜீவமாயதா புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு நீதிமானை எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் புதிய நியமத்தில் ஒரு நீதிமானை எங்கே தெரிச்சறியா புதிய ஏற்பாட்டில் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரத்தில் நான் பார்க்கும் பொழுது புதிய நியமத்தில் மத்தாயிட சுவிசேஷம் ஒன்றாம் அத்தியாயம் நோக்கியால் இயேசுவின் தகுப்பன் யோசிப்பு ஒரு நீதிமான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இயேசுவின் அப்பனா யோசிவினி ஒரு நீதிமான் என்று விழிச்சிட்டு அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லியிருக்கிறது அதிலே பறிஞ்சிருக்கிற ஒரு காரணம் மத்தையை ஒன்று பத்தொன்பதில் மத்தாய் ஒன்றிலே பத்தொன்பதில் அவன் நீதிமானா இருந்தபடினால் அவள் அவமானப்படுத்த இல்லை அவன் நீதிமான ஆயிருந்தது கொண்ட அவள்க லோகாபவாதம் மற்றவர்களை கேவலப்படுத்த மாட்டான் ஒரு நீதிமான் மற்றவரை ஆட்சேபிக்கையில் அவமானப்படுத்த மாட்டான் அவமானிக்கையில் மேக்சிமம் அந்த குறைகளை அவனுடைய அன்பினாலே மூடத்தான் பார்ப்பான் அவன் கழிந்த இடத்தோளம் அவருடைய லங்கனங்களே தன்னை ஸ்நேகத்தால் மூடுவானே நோக்கு பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு நீதிமானை துவக்கத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் பழைய நிமித்தி என்ற ஆரம்பத்தில் ஒரு நீதிமானே காணும் நோவா தேவனுடைய கண்களில் அவனுக்கு கிருபை கிடைத்தது அவன் ஒரு நீதிமான் தெய்வத்தின் கண்ணுகளில் கிருமலபிச்சு தான் ஒரு நீதிமானா ஆயிருந்தும் அவனை வச்சுதான் கத்தர் சபையை பேழையை கட்டுகிறார் அவனைத்தான் பேழைக்குள்ள முதலிடம் கொடுக்கிறார் அவனை உபயோகிச்சு கொண்டான சபை அதுவா பெட்டகத்தை பணியுந்தது ஒன்னாம் ஸ்தானம் நல்கிறது அவனுமான ஏசாய ஐம்பத்தி ஏழு ரெண்டு நாம் பார்க்கும் பொழுது ஏசியா ஐம்பத்தி ஏழு ரெண்டு நோக்கியால் இப்படி நீதிமான்களாக மற்றவர்களை அவமானப்படுத்தாமல் நீதிமான்களாக பேழையை கட்டி சபைக்குள்ளே பிரவேசித்தவர்கள் இந்த நீதிமான்கள் தான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் என்று ஏசாயா ஐம்பத்தி ஏழு ஒன்று ரெண்டு சொல்லுகிறது ோய் மற்றவர்கள் ஆட்சேபமோ அவமானமோ வரித்தாதே சபையாக பெட்டக மனிதத்தில் பிரவேசிக்கிறவர்தார்த்தமாய நீதிமான்மா இந்த சபைக்குள் நீங்கள் யார் சபையில் நீங்கள் ஆறாம் இது வேற ஒருத்தன் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இது வேற யாரும் வரையேண்டதில்ல ஆண்டவருக்கு முன்பாக தராசை தூக்கி நிறுத்தினா தெரியும் கர்த்தாவின் முன்பாக திராசு எடுத்து தூக்கி நோக்கியால் அறியா நாம் ஆகாதவர்களா நாம் நல்லவர்களா நாம் நல்லவரோ கொள்ளரிதாத்தவரோ நாம் நீதிமான்களா இல்ல அவர்கள் தள்ளப்படுகிறவர்களா நாம் நீதிமான்மாரோ தள்ளப்படுகிறவரோ யார் இந்த சபையில இருந்தாலும் ஆகாதவர்களாய் தள்ளப்படக்கூடியவர்கள் ஆரான இ சபையிலானெங்கிலும் கொள்ளரிதாத்தவராய் தள்ளப்படுகிறது நாம் இதை சரியான விதத்தில் சிந்திக்க வேண்டியது அவசியம் நாம் இது சரியாய் மனசிலாக்கணும் ஆதியாகும் இருபத்தி எட்டு எட்டை பார்க்கும் பொழுது எழுபத்தி புஸ்தகம் இருபத்தி எட்டு எட்டு நோக்கியால் ஆனானிய பெண்கள் ஈசாக்கு ஆகாதவர்கள் ஸ்திரிகள் இசாக்கின் யோக்கியர் அல்ல இந்த சபைக்குள்ளே வந்துட்ட பிறகு நீங்கள் உலகத்தோடு சம்பந்தம் கலந்தால் நீங்களும் ஆகாதவர்களாய் மாறுவீர்கள் நீ சபையில் வந்துட்ட லோகவும் அல்லதாய சம்பந்தம் கூடியால் நீங்களும் ஆகாதவராய் மாறும் யாத்ராக இருபத்தி மூன்று ஒன்றை பார்க்கும் பொழுது புறப்பாடு இருபத்தி மூன்று நோக்கியால் இந்த ஆகாதவர்களோடு நீ கலக்கக்கூடாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது நீ சம்பந்தம் கூட இருக்க ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை சரியான விதத்திலே கத்தரை சேவிக்க வேண்டும் ஒரு தெய்வ பைதல் சரியாய் நிலையில் கர்த்தாவினை சேவிக்க வேண்டும் ஒன்னு சாமுவேல் இருபத்தி நான்கு பதிமூன்றை பார்க்கும் பொழுதுகம் இருபத்தி நாலாம் அத்தியாயம் பதிமூணாம் வாக்கியம் வாய்ச்சால் ஆகாதவன் மூலமாக ஆகாமிய உலக காரியங்கள் பிறக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறது அவருடைய நீதியராய் ஆளுகள் நிமித்தமாய் லோகத்தில் லௌகீக காரியங்கள் உண்டாகும் என்று காணுந்த ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்லுகிறவன் ஆகாதவனாய் மாறிவிடக் கூடாது ஒரு தெய்வா பைதல் ஒருக்கலும் ஒரு நீதியனாய் தீர்வான் பாடில்லா இன்னைக்கு நம்மில் எத்தனை பேர் ஆகாதவர்களாய் சபையில மாறிக்கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சபையில் எத்தனை பேர் கொள்ளரிதாத்தவராய் தீரணும் உங்களில் எத்தனை பேரை கத்தர் எடுத்து உபயோகப்படுத்துகிறார் நீங்களில் எத்தனை பேரை கர்த்தாவ உபயோகிக்கின்றா அந்த சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணலாமா அந்த பிரதரை யூஸ் பண்ணலாமா அதுக்கு இல்ல இல்ல இவங்க எல்லாம் யூஸ் ஆகாது இவங்க பிரயோஜனம் இல்ல இவங்களை கூப்பிட்டு இதை சொல்ல முடியாது இப்படியே நம்ம சபையில ஒதுக்குறாங்களே வேணும்னு சொல்றாங்களா நமக்கு அந்த தன்மை இல்லைன்னு தான் என்னென்ன சகோதரிகளே சகோதரன் மாறி இதனை கொள்ளத்தில் அதனை பற்றுகையில்லா என்று பறையும்போ நோக்குக நமக்கு ஆ யோகியதை இல்லாதே போகுது சங்கீதம் பதினைந்து நாளில் சொல்லியிருக்கிறது ஆகாதவன் அவன் பார்வைக்கு தீழ்ப்பானவன் பதினைஞ்சாம் சங்கீர்த்த
ஒரு தூதன் கீழே விழுந்தான் ஒரு தூதன் வீணும் அந்த கேரு கீழே விழுந்ததை குறித்து எஸ்ஐகேல் இருபத்தி எட்டுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் கிருவின் வீழ்ச்சியை குறித்து எஸ்கேல் இருபத்தி எட்டில் காணும் அவனுடைய பெருமையினால் அவன் ஆகாதவன் என்று தள்ளப்பட்டான் என்று பதினாறாம் வசனம் சொல்லுகிறது பதினாறாம் வாக்கியத்தில் காணும்போல் அவனை கர்வ நிமித்தமாக அவன் தள்ளப்பட்டு இதுக்குள்ள வந்துட்ட பின்பு இதனுள்ளில் வந்ததின் விசேஷம் இந்த சரீரத்தை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நீங்கள் இச்சரீரத்தை நியந்திரிக்கணும் பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் சென்று பரையும் மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் தானே ஆகாதவனாய் போகாதபடிக்கு என் சரீரத்தை ஓடிக்கு கீழ்ப்படுத்துகிறேன் மற்றவரோடு பிரசங்கிச்சிட்டு நான் தண்ணீர் கொள்ளரிதாத்தவனாய் தீராதிருக்கின்றதுனால் என்னை சரீரத்தை தண்ணி பிச்சு கீழ்ப்படுத்தும் உங்களுடைய சரீரத்தை நீங்களே ஒரு கடிவாளம் போட்டு பிரேக் பண்ணணும் நீங்களுடைய சரீரத்தினை கடிஞ்சானிட்டா நீங்கள் அதனை அடக்கி வைக்கணும் கோபம் வரும் கோபம் வரும் எரிச்சல் வரும் ஈரசம் வரும் ஷார்ட் டெம்பர் வரும் நமக்கு பெட்டந்த கோபம் உண்டாகும் இதெல்லாம் நீங்க என்னைக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண போறீங்க எல்லா இது என்ன எந்திரிக்கிறது என்றைக்கு உங்களுடைய ஆசை இச்சைகளை சிலுவையில அறைய போகிறீங்க ராக போகங்களை நீங்கள் ருசிக்கும் ஒன்னு குறிஞ்சியர் ஒன்பது இருபத்தி ஏழு பவுல் சொல்லுகிறார் நான் ஆகாதவனாய் போகாதபடி என் சரீரத்தை ஓடிக்கு கீழ்ப்படுத்துகிறேன் ஒன்று ஒன்பது இருபத்தி ஏழு விஷயத்த பவுலோசு பறையுதுங்கினியான நான் தண்ணே கொள்ளரிதாத்தவனாய் தீராதிருக்கேண்டதினால் சரீரத்தை தண்டிப்பிச்சு கீழ்படுத்தணும் எவரையர் பனிரெண்டு பதினேழு பார்க்கும் பொழுது ஆயிரம் பன்னிரெண்டாவது பதினேழில் ஏசா ஆகாதவனாய் தள்ளப்பட்டு போனான் பெருமைக்கு <laughs> மனவாட்டியாய்வர் <laughs> இந்த உபதேசத்துக்காக ஜனங்கள் எவ்வளவு தியாகம் பண்றாங்க தெரியுமா இ உபதேசத்தின் வேண்டி ஜனங்கள் எத்தனை தியாகம் செய்யணும்னு அறியாமோ இந்த உபதேசத்துக்காக ஜனங்கள் எவ்வளவு ஜீவனை கொடுக்கறாங்க தெரியும் உபதேசத்தினால் ஜனங்கள் எத்தனையோ ஜீவனை கொடுக்கணும் என்று அறியாமோ அதெல்லாம் நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆச்சரியமாக இருக்கிறார் எல்லாம் காணும் பொழுது எத்தனையோ அல்புதாவகம் பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு நம்ம எத்தனை பேர் இந்த தன்மைக்கு வந்திருக்கிறோம் நம்ம எத்தனை பேர் இந்த அவஸ்தையில் தீட்டுண்டா ஆகாதவைகள் தூக்கி எறியப்படும் கொள்ளரிதாத்தினை வலிச்சறியும் நல்லவைகளோ கூடையில் சேர்க்கப்படும் நல்லதினே கூடையில் சேர்க்கும் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இந்த எக்காலம் துணிக்கும் பொழுது இந்த சம்பவம் நடக்கும் அல்பகாலத்தினுள்ளில் காகலம் துணிக்கும் போல் இத சம்பவிக்கும் வலையை போட்டவர் வலையை இழுக்க வருகிறார் நல்லதவைகளை சேர்க்க போகிறார் இதே சபையில் ஆகாதவைகள் தள்ளப்பட்டு போக போகிறது வலா வீசியவன் வலா வலி செடுக்கவான் போகுது அவன் நல்லதினை சேர்க்கவான் போகுது ஈ சபையில் உள்ள சீத்தையாயவா கொள்ளரிதாத்தவா எறியப்படுவான் போகுது அடுத்ததாக அடுத்ததாக மத்திய இருபதாம் அதிகாரம் மத்திய இருபதாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது எட்டாம் வாக்கியம் வாயிசால் கூலி கொடுக்கும்படியாக ஆண்டவர் வருகிறார் கத்தாவ கூலி தருவான் வருது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கூலி கொடுக்கிறது தான் வருகையினுடைய அடையாளம் பரவிந்திய லட்சணம் என்னதா ஓரோ வியக்திக்கும் கூலி நல்குக இந்த உலகத்தில் நீ கத்தருக்காக என்ன செய்தாயோ என்ன செய்திருக்கிறாயோ இனிமேல் என்ன செய்ய போகிறாயோ அதற்கு ஒரு பிரதிபலனை கொடுக்க அவர் வருகிறார் ஈ லோகத்தில் நீ கத்தாவினா எந்தெல்லாம் செய்யுண்டோ எந்தெல்லாம் செய்திட்டுண்டோ இனி எந்தெல்லாம் செய்யான் இருக்கின்றோ அதிலெல்லாம் கூலி பிரதிபலம் தருவான் கர்த்தாவ் வருது அவனவன் கிரியைக்கு தக்கதான பலன் என்னோடு கூட வருகிறது ஓரோருத்தரும் அவனவனை பிரவர்த்திக்க தக்கவன் நான் கொடுப்பான் பிரதிபலம் என்ற மக்கள் உண்ட பிரியமானவே அங்கே நீங்கள் மத்திய இருபதுல துவக்கத்தில் இருந்து பார்த்தால் மத்தா இருபது ஆரம்பம் முதல் நோக்கியால் திராட்சை தோட்டத்துக்கு வேலை ஆட்களை சேர்த்துக் கொண்டே வருகிறார் முந்திரி தோட்டத்தில் வேலைக்காரை சேர்த்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு மணி நேரத்தில் மூன்றாம் மணி நேரம் மூணாம் மணி நேரத்து ஆறாம் மணி நேரம் ஆறாம் மணி நேரத்து ஒன்பதாம் மணி நேரம் ஒன்பதாம் மணி நேரத்து பதினோராம் மணி நேரம் பதினொன்னாம் மணி நேரத்து இப்ப சொன்ன நம்ம பனிரெண்டாவது மணி நேரத்தை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறோம் என்னால் இப்போ பிறகையானெங்கில் நாம் பன்னிரெண்டாம் மணி நேரத்தோடு அடுத்திருக்கணும் அங்க போனா வேலைக்கு வராமலே ஒரு கூட்டம் கடை தெருவில் நின்றதாக வேதம் சொல்லுகிறது அப்படி சொன்ன வேலைக்கு வர அதே ஒரு கூட்டம் ஆளுகள் சந்த ஸ்தலங்களில் மினக்கட்டு நிற்கிறதா இதை யோஜனம் பறையும் ஒரு சிலர் ரோட்ல நின்று கொண்டிருந்ததாக வழிகளிலே சந்திகளிலே நின்று கொண்டிருந்ததாக வேதம் சொல்லுகிறது சிலர் வழி தெருவுகளில் அப்படியே நின்றதாயும் இதை யோஜனம் பறையும் ஆண்டவருக்காக கிரியை செய்யாம இந்த சபையில இருந்து என்ன பிரயோஜனம் கர்த்தாவின் வேண்டி பிரவர்த்திக்காதே சபையில் ஆயிட்ட எந்தான பிரயோஜனம் 
ஒரு பெற்றோருக்கு நாலு பிள்ளைகள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு மாதாபிதாக்களுக்கு நாலு மக்கள் உண்டு இருக்கட்டு நாலு பேர்ல ரெண்டு பேரும் வேலை செய்யலன்னா என்ன பிரயோஜனம் நாலு பேரில் ரெண்டு பேர் ஜோலிக்கொன்னும் போகாதிருந்தால் எந்த பிரயோஜனம் பைபிள் சொல்லுது வேலை செய்யலன்னா நீ சாப்பிடக்கூடாதுன்னு பைபிள் பறையுண்ட வேலை செய்யான் மனசில்லாதவன் அவன் ஆகாரம் கிடைக்கிறது பைபிள் சொல்லுகிறது ஒரு தகப்பனுக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் இருந்தார்கள் தேவதனம் பறையுது ஒரு அப்பன் ரெண்டு மக்கள் உண்டாயிருந்து தகப்பன் போய் மூத்தவனை கூப்பிட்டு திராட்சை தோட்டத்துல போய் வேலையை பாருன்னு சொன்னான் அப்பன் மூத்தவனோட போய் முந்திரி தோட்டத்தில் வேலை செய்யான் பறையும் அவனுக்குள்ளே இல்ல இப்ப இந்த உம்மனூர் கன்வென்ஷன்ல இந்த வார்த்தையை கேட்கறவங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஈ உம்மனூர் கன்வென்ஷனில் ஈ திஸ் தெய்வ சப்தம் கேட்கிறவர் ஒன்னு சிந்தி சாட்டி ஒரு யூத் மீட்டிங்ல ஊழியத்துக்கு வர்றவங்க எல்லாம் யாருன்னு சொன்ன உடனே ஒரு குரூப்பே கை வைத்திருச்சு யுவஜனா மீட்டிங்கில் ஆரில்லா கர்த்தாவின் வேலைக்கு வருவது யோசிச்சபோ ஒரு கூட்டம் தன்னே கை உயர்த்தி நாட்கள் போனபோது எல்லாம் வரிசையா மேரேஜ் பண்ணிட்டே வருது அதனால் நாளுகள் கடந்தபோ வரி வரியாய் கல்யாணம் கழிக்கணும் அப்ப நான் கேட்டேன் நீ யூத் மீட்டிங்ல கை வைத்தனு கேள்விப்பட்டேனே அப்படின்னு ஒரு பெண்ணை கேட்டேன் ஒரு பெண்குட்டியோட யூத் மீட்டிங்கில் நீ கை பொக்கி வந்து நான் கேட்டதானல்லோ அது எல்லாரும் கை வைத்தனாங்க நானும் கை வைத்தேன் எல்லாரும் கை பொக்கி கூட்டத்தில் நானும் பொக்கி இப்படித்தான் பாதி பேர் இன்னைக்கு காத்தருடைய வேலையே செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு செய்யாம வேற ரூட்ல பைபாஸ்ல போற ஒரு குரூப் சபைக்குள்ளேயே இருக்கு என்ன கர்த்தாவின் வேலை செய்யாம பறஞ்ச கை உயர்த்திட்டா வேற வழியாய் போகு அநேகர் சபையில் உண்டு அந்த கடைசி காலங்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது அந்த காலம் என்று மனசிலாக்குக நீ சபையில இருந்து சும்மா இருக்கிறாயா இல்ல சபையில இருந்து கத்தருக்காக ஏதாவது செய்கிறாயா நீ சபையில் ஆயிருந்துட்ட சும்மா இருக்கியானோ இல்லெங்கில் கர்த்தாவின் வேண்டி எந்தெங்கிலும் செய்யுந்துண்டோ விசுவாசிகளை சேர்க்க வரல விசுவாசிகள்ல கிறிஸ்துவுக்காக சேவை செய்தவர்களுக்கு கூலி கொடுக்க அவர் வருகிறார் விசுவாசிகளுக்கு வேண்டி எல்லா கர்த்தாவ வருந்ததா விசுவாசிகள் இடையில் கர்த்தாவினாயி சேவை செய்தவர்க்கு கூலி கொடுக்கானான கர்த்தாவ வருந்தது எத்தனை பேருக்கு சுவிசேஷம் சொல்லி இருப்பீங்க நீங்கள் எத்தனை பேரோடு சுவிசேஷம் பறஞ்சு எத்தனை பேருக்கு டிராக்ட் கூலியம் கொடுத்திருப்பீங்க எத்தனை பேருக்கு நீங்கள் டிராக்டுகள் நல்கி ஈவன் சண்டே ஸ்கூல் ஊழியம் செய்யறதுக்கே நமக்கு முடியலங்க டயம் இல்ல சண்டே ஸ்கூல் வேலை செய்யாதே சமயம் போரா அதுக்கே நமக்கு வந்து ஒத்துக்கொள்ள முடியல அது தானே சம்மதிக்க மனசில்ல பிரியமே ஆண்டவருக்காக வேலை செய்த ஜனங்களை மாத்திரமே அவர் சேர்க்க வருகிறார் கர்த்தாவின் வேண்டி வேலை செய்தவரே சேர்க்கவான் மாத்திரமான இயேசு வருந்ததோ அவனுக்கு மட்டும்தான் கூலி கொடுக்க அவர் வருகிறார் அவருக்கு வேண்டி அவருக்கு கூலி கொடுக்க மாத்திரம் வருது பகலின் கஷ்டத்தை அனுபவித்தவர்கள் பகலிலே வெயில் எல்லாம் வச்சு வாங்கியவர் வெயிலின் உஷ்ணத்தை சகித்தவர்கள் வெயிலின் காட்டினியம் சகிச்சவர் ஆண்டவருக்காக செயல்பட்ட ஒரு கூட்டத்துக்கு பலன் கொடுக்கும்படியாக அவர் வருகிறார் கர்த்தாவின் வேண்டி கர்ம நிறைவு பிரதிபலம் நல்குவான் இயேசு வருது நல்லது உண்மையும் உத்தவம் ஊழியக்காரனே என்று உன்னை பார்த்து சொல்ல வேண்டும் கர்த்தாவ நீ நோக்கிட்ட நந்தா நல்லவரும் விஸ்வஸ்தனுமாய் தாசனே என்று விளிக்கேணும் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது பைபிள் என்று பறையுது வேலையால் கூலிக்கு பாத்திரன் வேலைக்காரன் கூலிக்கு யோகியன் இந்த வசனத்தை நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருவருக்கும் சொல்றாரு உங்களுக்கு தக்க கூலி கொடுப்பேன் உங்களுக்கு நியாயமான கூலி கொடுப்பேன் என்று வசனம் சொல்லுகிறது நீ வதனமாய் சுதோக்கியால் ஒவ்வொருவரோடு பறையுது நியாயமாயது உங்களுக்கு தரா நமக்கு கூலி கிடைக்குமா நமக்கு கூலி கிட்டுமோ முதலாம் குறிஞ்சியர் மூணாம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது குறிஞ்சியர் மூணாம் அதிகாரம் நோக்கியா நீ செய்த வேலை நிலைத்திருந்தால் உனக்கு கூலி கிடைக்கும் நின்றே பணி நிலைநிற்கணு எங்கில் எனக்கு பிரதிபலம் உண்டா நீ செய்த வேலை நிலை நிற்கலன்னா உனக்கு கூலி கிடைக்காது நின்றே பணி நிலைநிற்கனிலா எங்கில் பிரதிபலம் இல்ல ஒன்னு குறிஞ்சியர் மூணு எட்டை பார்க்கும் பொழுது ஒன்னு குறிஞ்சியர் மூணு எட்டு நோக்கியால் அவன் அவன் தன் தன் வேலைக்கு தக்கதாய் கூலியை பெறுவான் ஒருவரிடம் தான் தானே வேலைக்கு தக்கதாய் பிரதிபலம் ராபிக்கும் ஒன்னு குறிஞ்சியர் மூன்று பதினைந்தை பார்க்கும் பொழுது ஒன்னு குறிஞ்சியார் அவன் கட்டினது வெந்து போனால் அவன் நஷ்டம் அடைவான் ஒருவேண்டிய பிரவர்த்தி வெந்து போயால் அவன் சேதம் வரும் பதினான்கு சொல்லுகிறது பதினாலாம் வாக்கியத்தில் அவன் கட்டினது நிலைத்தால் அவன் கூலியை பெறுவான் ஒருதான் மனித பிரவர்த்தி நிலைநிற்கும் எங்கில் அவனை பிரதிபலம் கிட்டும் பிரியமானே உங்களுக்கு ஒரு கூலி காத்துக் கொண்டிருக்கிறது எங்களுக்காக ஒரு பிரதிபலம் காத்திருக்கிறது ஒரு நியாயமான கூலி நியாயமாய பிரதிபலம் நீ ஒரு கலசம் தண்ணீர் கொடுத்திருந்தாலும் அதற்கு ஒரு கூலி உண்டு நீ ஒரு பாத்திரம் வெள்ளம் கொடுத்துட்டு அதிலும் நியாயமாய பிரதிபலம் உண்டு நம்முடைய ஆளுகள்ல ஒரு சிலர் வேலை செய்ய மாட்டாங்க ஆனா சூப்பர்வைசரா வர்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க நம்முடைய சில ஆளுகள் ஜோலி ஒன்றும் செய்யத்தில் ஆங்கிலம் சூப்பர்வைசராய் நடக்க நல்ல தாத்தல்பிரியமான் இது சிபிஎம் எல்லா சபையிலும் இப்படி ஒரு டீம் இருக்கிறது சிபிஎம் எல்லா சபைகளிலும் இங்க ஒரு டீம் உண்டு
നീ ദൈവത്തിന്റെ കൂലിക്കാരൻ നീ വേലയാൽ എന്നെ ചെയ്യ വേണ്ടോ ഈ വേലക്കാരൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് യോവാനിലെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധികാരത്തിലെ കാണാവൂർ കല്യാണത്തിലെ മറിയാൽ എന്ന വേലയാക്കളെ പാർത്തി ചൊന്ന വാർത്ത എന്ന യോഹനാനെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാല്യ കനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ മറിയ ആഭൃത്യന്മാരോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അവർ എന്നെ സൊല്ലുകരാരോ അതെ ചെയ്യുക അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് വലിയൊക്കെയും ചെയ്യും അവർ സൊല്ലത് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് തേവൈ കർത്താവ് പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാ ചെയ്യാൻ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇന്ന് സഭയിൽ വേ അവർ ചൊന്നത് ചെഞ്ച തന്നീർ ത്രാച്ചരസമായി മാറും താൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്താൽ വെള്ളം വീഞ്ഞായി മാറും അവർ സൊല്ലുകരതിന് ഈ ചെയ്താൽ ഉന്നുടിയ ഊളിയം ആശീർവാദമായി മാറും കർത്താവ് പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്താൽ നിന്റെ ശുശ്രൂഷ അനുഗ്രഹമായി തീരും അവർ സൊല്ലുവത് ഈ ചെയ്താൽ ഉന്നുടിയ വീട്ടിലെ വീട്ടിലെ തനിയ തന്നീരായിരുന്ന തന്മയ ആ ത്രാച്ചരസമായി മാറും താൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്താൽ നിന്റെ വീട്ടിലെ പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെല്ലാം മാധുര്യമേറിയ വീഞ്ഞു എല്ലാം പറയുക എന്റെ പാചകക്കാരനല്ലേ ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചു കിടക്കുകയാണ് രാവിലെ പറഞ്ഞോളാം മറുപടിയും പടുത്ത് തൂങ്ങി വിട്ട കിടന്നുറങ്ങി തിരുമുക എളുപ്പിനാർ വീണ്ടും തട്ടി ഉണർത്തി കാലില് ഫസ്റ്റ് നാവനെ പാത്തുക്കറാണ്ട് അവരെ ചൊന്നാർ അപ്പൊ പറഞ്ഞു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ആദ്യം ചെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞോളാൻ കർത്താവ് മൂന്നാമത് എളുപ്പിനാർ മൂന്നാമത് ഉണർത്തി അണ്ടവർ എവളെ ടയർഡ് നമുക്ക് തരിയോ കർത്താവ് എനിക്ക് എത്ര ക്ഷീണമുണ്ടെന്ന് അറിയാം കാലില് നാവനെ ജപം പണ്ടതിന് മുന്നാൽ പോയി പാത്ര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പേ അവനെ പോയി കണ്ടോളാം കാലിൽ എഴുന്നു പോയി അവനെ പാത്ത് സുവിശേഷം ചൊല്ല ബൈബിളെ തൂക്കിട്ട് പോണാർ രാവിലെ തന്നോട് സുവിശേഷം പറയുവാൻ ബൈബിളുമായി പോയി അവൻ അങ്ങനെ തർക്കുളെ പണി സെത്തു പോയിരുന്നാൽ അവനവിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് കിടക്കുകയായി ആ ഇത്തരം മണിയിലിരുന്ന് ഇത്തരം മണി വരയ്ക്ക് ദൈവം എനിക്ക് ഉദവി ചെയ്യാറുണ്ട് കാത്തിരുന്നേൻ എനിക്ക് ആരും ഉദവി ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ സെത്തു പോകുന്നത് സൂസൈഡ് പണി സെത്തിരുന്നു ഇത്ര മണി മുതൽ ഇത്ര മണി വരെ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതി കാത്തിരുന്നു ആരും എന്നെ സഹായിച്ചില്ല ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഒരു ഊറാ പ്രസംഗം മണ്ണി കടൈസില് കൂടെ ഇരുന്ന് അവനെ വിട്ടുവിട്ടാൽ ലോകം മൊത്തം പ്രസംഗിച്ച് നടന്നിട്ട് കൂടെയുള്ള വ്യക്തിയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി പ്രിയമാണല്ലേ ഉണക്ക് കൊടുത്ത വേല എന്നെ പ്രിയരെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതായ ദൌത്യം എന്ത് ഉണക്ക് കൊടുത്ത വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്നെ നിനക്ക് നൽകിയ വെളിപ്പാടെന്ത് ഉണക്ക് കൂടി അളയ്പ്പ് എന്നെ നിനക്ക് നൽകിയ വിളിയെന്ത് ഉണ്ടയ ഊളിയം എന്നെ എന്ന് നീ നിരാനിക്ക വേണ്ടോ നിന്റെ ശുശ്രൂഷ എന്താണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം ഊളിയൻ ചൊന്ന ജിബ പട്ടവും ഊളിയൻ നിനക്ക് കൂടാതെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജിബ ഇട്ടവർ മാത്രമാണെന്ന് കരുതേണ്ട അത് തവറാണ് ഒരു ഉപദേശം അതൊരു തെറ്റായ ഉപദേശമാണ് നിങ്ങൾ എഗിപ്തിലിരുന്ന് വെളിയെ വന്നാൽ നീ ഒരു ഊളിയക്കാരാണ് മിശ്രയിമിൽ നിന്ന് വന്നാൽ നീ ഒരു ശുശ്രൂഷകനാണ് ലേവിയരാഹം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അമ്പത്തി അഞ്ചായി പാർക്കുമ്പോൾ ലേവി അവസ്ഥകം ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ അൻപത്തി അഞ്ച് നോക്കിയാൽ ഇസ്രവേൽ പുത്രർ എന്ന ഊളിയക്കാരർ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എന്റെ ദാസന്മാർ അവർകൾ ഞാൻ എഗിപ്ത് ദേശത്തിരുന്ന് പുറപ്പെട പണിനെ എന്ന ഊളിയക്കാരെ ഞാൻ മിശ്രയിമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചതായ എന്റെ ദാസന്മാരാകുന്നു ഉണക്ക് അറിവ് കൊടുത്തിരിക്കാർ അത് ഊളിയത്തേക്ക് പയൻപെടുത്തെ ദൈവം നിനക്ക് അറിവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വിനിയോഗിക്കുക സുഖം കൊടുത്തിരിക്കാർ അത് ഊളിയത്തേക്ക് പയൻപെടുത്തെ നിനക്ക് സൗഖ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ആസ്തി കൊടുത്തിരിക്കാർ അത് ഊളിയത്തേക്ക് എന്ത് പയൻപെടുത്തെ സമ്പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വേലയ്ക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഉണക്ക് ഒരു കൂലി ഇരിക്കരുത് നിനക്ക് ഒരു കൂലിയുണ്ട് ദൈവൻ ഉണക്ക് അരുമയായി അളന്ത് അത് നിറഞ്ഞു സരിഞ്ഞു വരും മൊഴിയാക ഉണക്ക് കൂലി കൊടുപ്പാർ അമർത്തി കുലിക്ക് കവിയുന്ന നല്ലൊരു പ്രതിഫലം ദൈവം നിനക്ക് നൽകും നീ ഇനിമേൽ മൗനമായി ഇരിക്കാതെ ഇനിയും മൗനമായി ഇരിക്കരുത് മുടിന്റെ അളവ് കത്തർക്കാക വേലെ ചെയ് ഉണക്ക് കൂലി കൊടുക്ക എന്താൾ നന്നാക വേല ചെയ്തിരിക്കാനോ അവനുക്ക് കൂലി കൊടുപ്പുതാൻ വരുകയുണ്ട് തന്മ നീ നന്നായി കർത്താവിനായി അധ്വാനിക്കുക 
ദൈവനിരക്ക് പ്രതിഫലം തരും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ തനിക്ക് വേണ്ടി കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചുവോ അവർക്ക് തക്ക പ്രതിഫലം നൽകുന്നതാണ് വരവിന്റെ കാര്യം മറ്റേ ഇരുപത്തി ഓരാം അധികാരം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അവസാനത്തെ പാർക്കുമ്പോഴത്തെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ എന്നെ ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ആണ്ടവർ ഒരു ഓമയെ ചൊല്ലുകരാർ കർത്താവ് ഒരു ഉപമ പറയുന്നു അത് എന്നെ ഓമയെ ആ ഉപമയെന്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ദ്രാക്ഷ തോട്ടത്തെ നാട്ടിനാൻ ഒരു മനുഷ്യ മുന്തിരി തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി അതിക്ക് വേലി അടയിത്താൻ അവൻ വേലി കെട്ടി അതിക്ക് ഒരു ആലയെ ഉണ്ടുപണിനാൻ അതിലൊരു ചക്ക വിഴിച്ച് അതിക്ക് ഒരു കോപുരം കെട്ടിനാൻ കോപുരം മണിതു ഇപ്പോഴത് അന്ത കോപ അന്ത ദ്രാക്ഷ തോട്ടത്തെ കുത്തകൈ കൊടുത്തുവിട്ട് പോയി വിട്ട ഇപ്പോൾ ആ മുന്തിരി തോട്ടം പാട്ടത്തിന് നൽകിയിട്ട് പോയി നല്ല കവനിങ്ങ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രിസ്തവ വാഴ്ക്കൈ നമുക്ക് ഇന്ത പരിശുദ്ധ വാഴ്ക്കൈ നമുക്ക് ഇന്ത ഉലകത്തില ലീസ് കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ കൃഷിയ ജീവിതം ഈ വിശുദ്ധ ജീവിതം എന്നത് പാട്ടത്തിന് നൽകിയതുപോലെ ഇന്ത ഉലകത്തില നാം ഇന്ത ക്രിസ്തവ വാഴ്ക്കയെ വാഴ്ന്ന് നമ്മുടെ യജമാനക്ക് ദ്രാക്ഷ തോട്ടക്കാരനുക്ക് നാം വന്ന് നമ്മുടെ കനിയെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക വേണ്ടത് നാം ഈ ലോകത്തിൽ ഈ കൃഷി ആ ജീവിതം വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചിട്ട് ഒടുവിൽ നമ്മുടെ യജമാനിന് ഇതിന്റെ ഫലം നൽകേണ്ടതാണ് നിലത്ത് ഇതെല്ലാം കുത്തകയിൽ കൊടുപ്പാങ്ങ നിലം പാട്ടത്തിന് നൽകാറുണ്ട് യജമാനുക്ക് ഒരു പങ്ക് ഇവനുക്ക് ഒരു പങ്ക് യജമാനൊരു പങ്ക് ഇവനൊരു പങ്ക് ഉന്നത പാട്ട് എട്ടാം അധികാരം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പാക്കുമ്പോഴത്തെ പതിനൊന്നാം പന്ത്രണ്ട് നോക്കിയാൽ ആയിരം സാലമോനുക്ക് ഇരുന്നൂറ് കനിയെ കാക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ ആയിരം സാലമോന് ഇരുന്നൂറ് ആ ഫലങ്കായി കാക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ എന്നെ അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് ഉണക്ക് ഒരു ഷാർ ഒരുക്കുന്നത് അതിൽ നിനക്ക് ഒരു ഓഹരിയുണ്ട് അതിക്ക് നീ എന്നെ ചെയ്യണോ നീ കനിയെ കൊടുക്ക വേണ്ടത് അതിന് നീ ഫലം നൽകേണം ഒരു ദൈവന്റെ പിള്ളെ കണി കൊടുക്കും പൊടിയാകും ഇന്ത ഉലകത്തിലെ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ദൈവ പൈതൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഫലം കായ്ക്കുക നിയുക്തനായിരിക്കുന്നു യേശു ഏൻ വരല യേശു എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ വന്നില്ല ഇന്ന ഏൻ വരല ഇതുവരെ എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല ഏൻ ലേറ്റ് പണ്ടാരെ എന്തുകൊണ്ട് വൈകുന്നു ഇന്ത കുത്തക വാങ്ങുന്ന ആളല്ല സരിയില്ല ആനപ്പിടിയാൽ ഇന്ത കുത്തകയെ എടുത്തിട്ട് ഇന്നോർത്തനുക്ക് കൊടുത്തിട്ടേ ഇരിക്കാർ അതിനാൽ താൻ ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് പണിയിട്ടേ ഇരിക്കുന്നു പാട്ടം വാങ്ങിയാൽ ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരാൾക്ക് മറച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അത് പോയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സമയം താമസിക്കുന്നു അതിനർത്ഥം വേദം ചൊല്ലുകരുത് മുന്തിനോർ പിന്തിനോർ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവദിനം പറയുന്നത് മുൻപന്മാർ പിൻപന്മാർ പിന്തിനോർ മുന്തിനോർ പിൻപന്മാർ മുൻപന്മാർ ഏ എന്റെ വസനം ചൊന്നാരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വചനം പറഞ്ഞത് ഉണക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ട എന്ത ലീസ്ക്ക് നീ ആണ്ടവർക്ക് കൊടുക്ക വേണ്ടിയ കനിയെ കൊടുക്കാതെ പൊടിയിനാൽ ഉന്നിടത്തിൽ നിന്ന് അത് എടുക്കപ്പെട്ട് ഇന്നോർത്തനക്ക് അത് കൊടുക്കരാർ നിനക്ക് അവൻ പാട്ടത്തിന് നൽകിയതിൽ നീ കൊടുക്കേണ്ടതായ ഫലം നൽകാത്തത് കൊണ്ട് നിന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി വേറെ ആൾക്ക് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരാൾ കേട്ടാൽ സിയോണുടെ എണ്ണിക്ക് ലക്ഷത്തി നാപ്പത്തി നാലായിരം കിറിങ്ങ ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ട് താണ്ടിയിരിച്ച് ഇന്ന് അന്ത് ലക്ഷത്തി നാപ്പത്തി നാലായിരം വരലയാ അവിടെ കേട്ടാർ സിയോന്റെ സംഖ്യ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുവല്ലോ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടായി ഇതുവരെയും ആ സംഖ്യ തികഞ്ഞില്ലേ ലക്ഷത്തി നാപ്പത്തി നാലായിരം പേർ ഊളിയത്തുക്ക് വന്നിരിക്കലാം ഇല്ല വിട്ടാൽ ഊളിയത്തുക്ക് അർപ്പണിച്ചിരിക്കലാം ആനാൽ എത്തനെ പേർ കുത്തകയെ ക്ലിയർ പണിയിരിക്കാങ്ക ക്ലിയർ പണ്ണാതനാലതാണ് ഇപ്പൊ നാങ്കെല്ലാം പുതുസാ വരോ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം പേരോ അതിലധികമോ ശുശ്രൂഷകർ കണ്ടേക്കാം എന്നാൽ എത്ര പേർ ഈ പാട്ടം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല സഞ്ചി തികഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലയളവിൽ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ പുതുതായി വരുന്നത് കനിയെ തേടി അവർ കനിയെ വാങ്ങും മുടിയാകെ വേലയാക്കളെ അനുപ്പിനാർ ഫലം തിരഞ്ഞ് അതിനുവേണ്ടി താൻ വേലക്കാരി അയച്ചു ഇന്ത ഊളിയക്കാർ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരുമാ എന്നാൽ ഈ വൃത്തിയന്മാർ പിടിച്ച് അടിച്ച് കൊന്നിട്ടാണ് അവരെ പിടിച്ചടിച്ചു കൊന്നു കുമാറിനെ അനുപ്പിനാൻ പുത്രനെ അയച്ചു അവനെ അടിച്ച് അവരെ അടിച്ച് കൊന്നിട്ടാണ് അവർ കൊന്നു ഇപ്പൊ എന്നെ നടന്നിച്ച് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്റെ കുത്തകെ എടുത്ത് ഇന്നോട്ടം കയ്യിലെ കൊടുക്കരാർ അത് ആ പാട്ട് ആ തോട്ടം എടുത്ത വേറൊരാളെ പാട്ട് സഭയിലേ പാരങ്ങ ഇവിടെ സഭയിൽ നോക്കുക എത്ര പേർ സഭയിൽ വിട്ട് വലിയ പോറാങ്ക എത്ര പേർ സഭയ്ക്കുള്ള വരാങ്ക എത്ര പേർ സഭ വിട്ട് പോകുന്നു എത്ര പേർ സഭയിൽ വരും അവനുക്ക് കിടത്ത എന്റെ കുത്തകൈ നാട്ടിലെ അവൻ വീണാക്കിനപ്പടിനാൽ ഇന്നോറോണുക്ക് കൊടുക്കപ്പെടുകരുത് എന്ന് മത്തേയോ ഇരുപത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ചൊല്ലുകരുത് ഇരുപത്തി ഒന്ന
காலத்திலே வாழ்க்கையை கொடுத்தவர் நீ எப்படி வாழ்ந்திருக்கிறாய் கனி கொடுத்திருக்கிறாய் என்பதை பார்க்க வருகிறார் ஜனங்களை <laughs> உண்மையாய் <laughs> அரண்மனை வாழ்க்கை உதவாது அவனை வெளியே துரத்தினார் ஜீவிதம் ஒரு <laughs> ஒன்றுக்கிறேன் <laughs> வெறுதையும் <laughs> ஒருத்தி <laughs> 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 
ஆனா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த பெண் அவன் வெறுத்து விட்டாங்க ஏதாவது சில நாட்கள் கழிஞ்சப்போ அவளே அவன் வெறுத்து யார வச்சு பேசினாலும் அவன் ஒத்து வரல ஆரே விச்சு சம்சாயிட்டும் அவன் சம்மதிச்சில்ல அந்த பெண் அந்த குழந்தையோடு கைவிடப்பட்டவளாய் தள்ளப்பட்டாள் ஆ பெண் குட்டி ஆ குஞ்சுமாய் கைவிடப்பட்டவளாய் உபேட்சிக்கப்பட்டு கடைசி நம்ம சர்ச்சைக்கு வந்தாள் ஒடுவிலாய் நம்ம சபையில் வந்து இதுக்குள்ள அவன் இன்னொரு பெண்ணை ஏற்பாடு பண்ணி விட்டான் கட்டி கொள்ளு இதுவே வேற ஒரு ஆளை கல்யாணம் கழிக்க அனுமதிச்சு அந்த ஆளுங்கள்ட்ட போய் நம்ம பஞ்சாயத்து பேசவே முடியாது ஆளுகளோடு நம்ம சொந்த காரியங்கள் பறந்து தீர்க்க பற்றுகையில்ல அப்ப ஒருத்தர் கூப்பிட்டு சொன்னாரு தம்பி நீ அந்த பெண்ணை விடணுங்கிற தப்பான உப காரியம் சொல்ற அது உண்மையா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்கு அவ ஒரு பெண்டிகாஸ் சர்ச்சுக்கு போறா அந்த சர்ச்சுக்கு வேணா நீ இன்னைக்கு போய் பாரு அங்க ஏதோ ஆவியானவர் ஏதோ பேசுறாரு சொல்லுவாங்க தீர்க்கசன் சொல்லுவாங்க நீ போ உனக்கு அங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க பறையுண்டல்லோ அவள் இப்போ ஒரு பெந்தகோச சபையில் போகுதுண்ட அவட பிரவச்சனம் என்னோ பரிசுத்த ஆத்மாவை சம்சாரிக்கோ பறையாருண்டல்லோ நீ அவட போய் நோக்க எங்கே உண்டு மனசிலாக்கிட்டு வா அவன் அவங்க அம்மா அவங்க அண்ணன் தம்பி ஒரு ஆறு ஏழு பேர் மொத்தமா வந்து சபையில பின்னால உட்காந்துட்டான் அவன் அவன்டைய அம்மா அவன்டைய ஜேட்டன்மார் அனியன்மார் இங்க எல்லாம் கூட ஆறு ஏழு பேர் வந்து அப்படி இருந்து காத்திரி பூட்டம் போயிட்டு இருக்கு காத்திரி பியோகம் நடக்கணும் திடீர்னு ஒரு படிப்பறிவு இல்லாத ஒரு விசுவாசி தீர்க்க சொன்னார் பெட்டன் வித்யாபியாசம் ஒன்றும் இல்லாத ஒரு விசுவாசி பிரவதிச்சு உன்னுடைய வாழ்க்கையை குறித்து நீ தவறாக முடிவெடுக்கிறாய் நின்ற ஜீவிதத்தில் நீ எடுக்கிறது தெற்றாய தீர்மானம் நான் இன்றைக்கு உன்னை எச்சரிக்கிறேன் இந்த ஞான் எனக்கு முன்னறிவிப்பு தெரிந்து நீ உன் வாழ்க்கை குறித்து தவறான முடிவெடுத்தால் உன் வாழ்வின் முடிவை நான் நிதானிப்பேன் சொன்னார் நின்று நின்ற ஜீவிதத்தை குறிச்ச தெற்றாய தீர்மானமான எடுக்கிறதெங்கி நின்ற ஜீவிதத்தின் அவசானம் என்றது ஞான் தீர்மானிக்கும் நீ அவளை விட்டுட்டு இன்னொருத்தனை கட்டணும் நினைச்சனா உன் வாழ்க்கையவே முடிச்சிடுறேன்னு சொன்னாரு நீ அவளை விட்டுட்டு வேற ஆளை கல்யாணம் கழிக்கா தீர்மானிச்சால் நின்ற ஜீவிதத்தை ஞான அவசானிப்பிக்கும் முடிஞ்ச உறவு என்ற பேச்சுக்கு வார்த்தைக்கு வந்தாங்க கழிஞ்சிட்டு என்னோட சம்சாரிக்கான் வந்து கொஞ்ச நேரம் பேசின உடனே அந்த குழந்தை எடுத்து அவன் கையில கொடுத்தா வாங்கிட்டு போயிட்டான் இன்னைக்கு அவன் விசுவாசி அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் நம்ம ஊழியத்துல இருக்காங்க அல்பா சமயத்தினுள்ள சம்சாரிச்சுட்டு குட்டி எடுத்து அவனை கையில கொடுத்து அவன் மேடிச்சிட்டு போய் அவன் நம்ம சபையில விசுவாசியான அவன் மக்களின் சுசுரூஷையில் உண்டு இந்த தெற்கு தரிசி இன்னைக்கு வாய மூடிட்டு உட்கார்ந்து இருந்தான்னா என்ன நடந்திருக்கும் ஆ பிரவாஜகன் அந்த வாய அடைச்சிருந்திருந்தோ எங்க எந்த சம்பவிச்சிருக்கும் உன்னுடைய ஐந்து தாளந்தை வைத்து ஐந்து தாளந்த நீ சம்பாதிக்கணும் ஆத்மாக்களை சம்பாதிக்கணும் நீ அஞ்சு தாளந்துகளை உபயோகிச்சு அஞ்சு தாளந்துகள் அல்லது ஆத்மாக்களை நீ நேடிய மதியாகும் யோசேப் குழியில் போடப்பட்டான் யோசேபினை குழியிலிட்டு போத்திபார் வீட்டில் கெட்ட பெயர் எடுத்துக்கொண்டான் வீட்டில் துஷ்பேரி கிட்டி சிறைச்சாலையிலே தள்ளப்பட்டான் தடவரையில் தள்ளப்பட்டு இனிமே எனக்கு சொப்பனமும் வேண்டாம் அர்த்தமும் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு இருந்திருந்தா என்ன நடக்கும் சொப்னம் வேண்டாம் அர்த்தம் வேண்டாம் மதியாய் என்று பறிஞ்சிருந்தா என்று சம்பவிச்சேனே என்ன நடந்தது என்றாலும் சம்பவிச்சது சொப்பனத்துக்கு அர்த்தத்தை ஜெயில சொன்னான் அவன் ஆ தடவரையிலும் சொப்னத்தின் அர்த்தம் அவனுடைய வரங்கள் அனல் மூட்டப்பட்டது அவனுடைய வரங்களை அவன் சொல்லிப்பிச்சு பிரியமானவளே உங்களுக்கு கொடுத்த கிருபைகளுக்கு தேவன் கணக்கு கேட்பார் நீங்களுக்கு அந்த கிருபைகளுக்கா தெய்வம் கணக்கு ஜோதிக்கும் தானியல் தரிசனம் பார்த்தான் தானியல் தரிசனம் கண்டு அந்த தரிசனம் தான் அவனுடைய வாழ்வை உயர்த்தி கொண்டே வந்தது ஆதர்சனமான அவனுடைய ஜீவிதத்தை அபிநதியில் எத்திச்சது வரங்கள் தான் அவனை சிங்காசனத்துக்கு கொண்டு வந்தது ஆவரங்களான அவனை சிம்ஹாசனத்தோளம் எத்திச்சது உன்னுடைய வரங்கள் தான் உன்னை சிங்காசனத்துக்கு கொண்டு போகும் என்ற வரங்களத்திலே நீ சிம்ஹாசனத்தில் எத்திக்குக திமுதேவுக்கு பவுல் பேசும் பொழுது பவுலோசு திமுதேசு எழுதும்போல் இடைநாட்களில் நீ தீர்க்க தரிசன வரங்களை விட்டு விட்டாய் வருகைக்கு போகிற ஜனங்களுக்கு அனுப்பப்படும் ஒரு தெய்வீக தூது கர்த்தாவின் வரவில் போகணும் என்று ஆகிரகிக்கிறவருக்கு வேண்டி தெய்வீகமாய சந்தேசம் நல்கிய ஒரு சந்தையானித மத்தையு பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாய் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது முப்பத்தி இரண்டாம் வாக்கியம் வாய்க்கும் பரலோக முப்பத்தி ஓராம் வசனம் பரலோக ராஜ்யம் கடுகு விதைக்கு ஒப்பா இருக்கிறது சொர்க்க ராஜ்யம் கடுகு மணியோடு சதிர்ஷம் அது சகல விதைகளிலும் சிறிது அது எல்லா வித்திலும் சிறது அது வளர்ந்து ஒரு பெரிய மரமாய் மாறுகிறது அது வளர்ந்த ஒரு வெளிய விருட்சமாய் மாறி வயசுவின் வருகை யாருக்காக கர்த்தாவாய் வளர்ந்தவர்களுக்காக வளர்ந்தவருக்கு வேண்டி சரீர வளர்ச்சி அல்ல சாரீரிக வளர்ச்சி அல்ல ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியிலே பூர்ணமடைந்தவர்களை சந்திக்க இயேசு வருகிறார் ஆத்மீக வளர்ச்சியில் பூர்ணதை பிராபிச்சவரை சேர்க்கவா இயேசு வருந்தும் உன்னுடைய துவக்கம் அற்பமாக இருக்கலாம் முடிவு சம்பூர்ணமாக இருக்க வேண்டும் நீண்டிய பூர்வஸ்திதி அத்தியல்பமாய் தோன்றியக்கா நீண்டிய அந்த ஸ்திதியோ அதிமுகத்தாய் மாறும் துவக்கம் ஒரு கடுகு விதையாக இருக்கலாம் வளர்ச்சி நீ ஒரு பெரிய மர 
കാരണമാക മാറി ഇരിക്കണം ആരോഗ്യ പോരി കടുകമണി പോലെ ആണെങ്കിലും നിന്റെ അവസാനത്തിൽ നീ വളർന്ന ഒരു വലിയ സൃഷ്ടിയായി തീരേണം ആരംഭത്തിലെ നീ വസനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുകരായി വളരെ വളരെ നീ ഉപദേശത്തെ ഉൾക്കൊള്ള വേണ്ടും ആരംഭത്തിൽ നീ വചനത്തെയാണോ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്നാൽ നീ വളരുന്നവർ നീ ഉപദേശത്തെയാണോ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ഒന്ന് പേര് രണ്ടാം അധികാരം മൂന്നാം വസനത്തിലെ നിങ്ങൾ പുതിയതായി കുളിന്ത പിറന്ത കുളന്തകളെ പോലെ വളരുമ്പടി വസനമാകിയ ജ്ഞാനപ്പാലിന്മേൽ വാഞ്ചയായിരുങ്ങൾ ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിന്റെ മൂന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കൂടി പാൽ വാഞ്ചിപ്പി ഒരു കുളന്തയ്ക്ക് പാൽ കൊടുക്കലാം ഒരു ശിശുവിന് പാൽ നൽകിയേക്ക് വളർന്നവനുക്ക് ബലമാന ആഹാരം തേവൈ വളർന്നവനെ കട്ടിയായുള്ള ആഹാരം വേണം നിങ്ങൾ എവളോ വസനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുകരീർകൾ എവളോ ഉപദേശത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുകരീർകൾ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം വചനത്തെയും എത്രത്തോളം ഉപദേശത്തെയും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു ഇന്നേക്ക് നിങ്ങൾ ബലമാന ആഹാരത്തെ പുസിത്ത് ഉപദേശത്തിലെ തേരനവരായി മാറുകരീർകളാ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കട്ടിയുള്ള ആഹാരം ഭക്ഷിച്ച ഉപദേശത്തിൽ തികഞ്ഞവരായി മാറിയിട്ടുണ്ട് പണിതനെയും ക്രിസ്തു യേശുവുക്കൾ തേരനവനായി നിർത്തുമ്പടിക്ക് അവരെ നാങ്ങൾ അറിവിത്ത് എല്ലാ ജ്ഞാനത്തോടും എല്ലാ മനിതനുക്കും ഉപദേശം പണുകരോ ബുദ്ധി ചൊല്ലുകരോ ഏതു മനുഷ്യനെ ക്രിസ്ത്യേശുവിൽ തികഞ്ഞവനായി നിർത്തേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ അവനെ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഏതു മനുഷ്യനോടും എല്ലാവിധമായ ജ്ഞാനത്തോടും അവനെ പ്രബോധിപ്പിച്ച് ഉപദേശിക്കുന്നു എന്റെ എത്ര പേർ ഒരു ശരിയായ വളർച്ചയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എത്ര പേർ ശരിയായ വളർച്ചയിലെത്തി നിങ്ങൾ ഇന്നും കുളന്തകളാക ഇരിക്കക്കൂടാ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശിശുക്കളാകാൻ പാടില്ല മുതലാം കുരന്തീർ മൂന്നാം അധികാരം മുതൽ രണ്ട് മൂന്ന് വസനങ്ങളെ പാർക്കുമ്പോൾ ഉങ്ങളിൽ അനേകർ ക്രിസ്തുവുകൾ കുളന്തകളായി ഇരിക്കുന്നു ഒന്ന് വരിതീർ മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ വായിച്ചാൽ നിങ്ങളിൽ പലരും ഇപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കൾ മാത്രം ഉങ്ങൾക്കുള്ള വാദങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തർക്കങ്ങളുണ്ട് മാർക്ക ഭേദങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ട് ഉങ്ങൾക്കുള്ള ചന്തകളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചന്തയുണ്ട് ഇവകൾ ക്രിസ്തുവിൻ വളർച്ച അല്ല ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ വളർച്ചയല്ലല്ലോ ഇത് തുവക്ക കാലം ഇത് ആരംഭകാലം ക്രിസ്തുവിൻ നിറവാന വളർച്ചയ്ക്ക് തക്കതാക പൂർണ്ണ പുരുഷരായി ഒരു മനിതൻ മാറ വേണ്ടും ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിനെ സമൃദ്ധിയായ പ്രായത്തിന്റെ അളവോളം തികഞ്ഞ പുരുഷത്വം പ്രാപിക്കേണം എബേസിയർ നാല് പതിനഞ്ചിലെ ഇന്റെ വാർത്ത ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലേഖനം നാലിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഇത് കാണാം നിങ്ങൾ ഉങ്ങളിൽ എത്ര പേർ ഓങ്കി വളരുകരീർകൾ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ തഴച്ചു വളരുന്നു എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരുകരീർകളാ ഇലവട്ടൽ വളർച്ച നിന്നുപോയി വിട്ടതാ നിങ്ങൾ വളരുന്നുവോ വളർച്ച മുരടിച്ചുവോ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം സംഗീതം പണിരണ്ടാം അവസാനത്തിലെ പാർക്കുമ്പോഴും രണ്ടാം സംഗീതം ഭാഗ്യത്തിൽ നീതിമോൻ പനയെ പോലെ സെലിപ്പാൻ നീതിമാൻ പന പോലെ തഴച്ചു വളരുവോലെ വളരുവാ അവൻ ദേവതാരു പോലെ വളരും ഉണക്കുള്ള ദൈവികം വളർന്നു വിട്ടതാ നിന്നിൽ ദൈവികത വളർന്നുവോ പരിശുദ്ധം വളർന്നു വിട്ടതാ വളർന്നുവോ വിശ്വാസം വളർന്നു വിട്ടതാ വിശ്വാസം വളർന്നുവോ ഒരു ചിലർക്ക് ഉടമ്പ് വളരും കാൽ വളരാതെ കാൽ സുമി പോയിരിക്കും ചിലർക്ക് ശരീരത്തിന്റെ മേൽഭാഗം വളർന്നാലും കാൽ വളരാതെ അത് ശോഷിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വളർന്നുകൊണ്ടുവരുകൾ നിങ്ങളുടെ വളർച്ച എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ നിറവാണ വളർച്ചയ്ക്ക് വളർന്നവരുടെ മാത്രം യേശു ചേർക്ക വരുകരാ ക്രിസ്തുവിന്റെ സമൃദ്ധിയായ പ്രായത്തിന്റെ അളവോളം വളർന്നവരെ മാത്രം ചേർക്കാൻ ആണ് യേശു വരുന്നത് നാം ഇന്റെ ഉലകത്തിൽ നാം എപ്പോഴും ഇരുക്കണം നാം ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നേപുകാത്തിനെ തരപ്പറ്റി ബൈബിൾ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത് അവൻ പെരുമൈപ്പെട്ട് നാൻ കട്ടിന മഹാബാബിൽ നിന്ന് ചൊന്നപ്പോഴത് അവന്റെ നഖങ്ങൾ അവന്റെ മുടിയെല്ലാം വളർന്ന് മൃഗമായി വളർന്നു വിട്ടാണ് നേപുകേശ്വരനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതേ പ്രതാപത്തിനായി പണിത മഹതി ആ ബാബിയിലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ മാത്രയിൽ അവന്റെ ഗർവ നിമിത്തമായി അവന്റെ തലമുടി വളർന്ന് അവന്റെ കൈകാലികളിലെ നഖങ്ങൾ വളർന്ന് അവനൊരു മൃഗത്തെ പോലെ മാറി സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ മൃഗമായി വളരക്കൂടാതെ സഭയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മൃഗം പോലെ വളരരുത് ഒരു കാലത്തിൽ നാം മൃഗം പോലെ ഇരുന്നോ ഒരു കാലയളവിൽ മൃഗതുല്യരായിരുന്നു അവരുടെ ആലോചനയിൽ നടത്തി നമ്മൾ മുടിവിലെ മഹിമയിലെ ഏറ്റുകൊള്ളുവാൻ എന്നാൽ അവ തന്റെ ആലോചനയാൽ നമ്മെ നടത്തി പിന്നത്തേതിൽ മഹത്വത്തിൽ കൈക്കൊള്ളും കൊളുത്ത കണ്ടുകളെ പോലെ വളരെ വേണ്ടും തടിച്ച പശുക്കിടാക്കലെ പോലെ വളരേണം നൽകിയ നാൽക്ക് രണ്ട് എന്നെ സൊല്ലുകരത് രാഖി നാലിന്റെ രണ്ടിൽ നീതിയിൻ സൂര്യൻ ഉദിക്കും നീതി സൂര്യൻ ഉദിക്കും അതിന് സെറ്റെങ്കിൽ ആരോഗ്യം ഇരുക്കും രോഗോപശാന്തിയോടു കൂടെ ഉദിക്കും നിങ്ങൾ കൊളുത്ത കണ്ടുകളെ പോലെ വളരുവീർകൾ നിങ്ങൾ തടിച്ച പശുക്കിടാക്കലെ പോലെ ആകും ദൈവിക സുഖത്തിലെ ഉണക്കോർ വളർച്ചി ഇരിക്കണോ ദൈവിക രോഗശാന്തിയിൽ നിനക്കൊരു വളർച്ച വേണം വിശ്വാസത്തിലെ വളർച്ചി ഇരിക്കണോ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ വളരേണം ക്രിസ്തുവിൻ അൻപിലവള് വളർച്ചി സ്നേഹത്തിൽ നിനക്കൊരു വളർച്ച വേണം
അടയ്ന്നു നിലത്തിലേ പുതിരിക്കിര ഒരു പൊക്കിഷം ഇലാവട്ടൽ മുത്തുക്കു ഒപ്പായി ഇരിക്കരത് സ്വർഗ രാജ്യം എന്നത നിലത്ത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ഒരു നിക്ഷേപത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മുത്തിന് സമാനം ഒരുവൻ അതെ കണ്ടാൽ ഒരുവൻ അതെ കണ്ടാൽ തന്നുടേതെല്ലാം വിറ്റ് അതെ പെറ്റുകൊള്ളുവാൻ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് അതെ വാങ്ങും ഇതാ പർലോ രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്ന ജനങ്ങളുടെ കടൈസി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സ്വർഗ രാജ്യത്തിൽ പോകുന്നവരുടെ ഒടുവിലത്തെ യോഗ്യതയാണ് ഇതാ അന്ത പർലോക രാജ്യത്തെ ഒരു ട്രിപ്പ് അവൻ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ചൊന്നാ ഇന്ത ഉലകത്തിലുള്ള എല്ലാവറ്റിയും വിട്ട് 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 അവനുടെ ചിന്തയെല്ലാം അത് പെറ്റുകൊള്ളണമെങ്കിൽ ഒരു മനം ഉണ്ടാക്കി അവൻ സ്വർഗ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു മാത്രം ചിന്തിച്ചു പോയാൽ അവൻ തനിക്ക് ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് വിട്ട് അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വർഗ രാജ്യം തന്റെ സ്വന്തമാക്കണമെന്നുള്ള വാഞ്ചയുള്ളവനായിത്തീരും ഞാൻ ഇത് പത്താമത് പോയിന്റാ സൊൽറൻ വിശ്വാസികരൻ ഇത് പത്താമത്തെ പോയിന്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നേരത്തെ നാൽക്ക് ഇന്നേക്ക് ആറ് ഇന്നലെ നാലും ഇന്ന് ആറ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാര്യം ക്രിസ്തുവിൻ നിമിത്തം നീ എതൈ വിട്ടായ് ഒടുവിലത്തെ കാര്യം എന്നതാ ക്രിസ്തു നിമിത്തമായി നീ എന്താണ് വിട്ടത് എല്ലാത്തെയും പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അങ്ങയും പോണു ഇങ്ങയും പോണു എന്നാ തമിഴ് സൊല്ലുവാ കൂലുക്കും ആസൻ മീശയ്ക്കും ആസൻ അതായത് എല്ലാം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് നിനക്ക് അവിടെയും പോകണം ഇവിടെയും പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴ് അതായത് ഉത്തരത്തിൽ ഉള്ളത് പോകരുത് കക്ഷത്തിൽ ഉള്ളതും പോകാൻ പാടില്ല ഉത്തരത്തിലുള്ളത് എടുക്കണം കക്ഷത്തിൽ ഉള്ളത് പോകാൻ പാടില്ല എനിക്ക് അനേകർക്ക് ഇപ്പടി രണ്ടുക്കുമേ ആസ എടുക്കരുത് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒന്ന് എതയാത് വിട് എതയാവത് പിടി ഒന്നിനെ വിടുക മറ്റൊന്നിനെ പിടികൊടുക യേശുവിൻ നിമിത്തം നീ എതൈ വിട്ടിരിക്കരായ് എതൈ വെറുത്തിരിക്കരായ് യേശു നിമിത്തം എന്തിനെ വിട്ടു എന്തിനെ വെറുതു അന്ത പൊക്കിഷൻ ദാ മുഖ്യം ആ നിധിയാണ് വലുത് അന്ത മുത്തു ദാ മുഖ്യം ആ മുത്താണ് വലുത് അത പാത്ത ഉടനെ കണ്ടയുടൻ ഇവ നേരെ വീട്ടിക്ക് പോയി തനക്കുണ്ടാണതെല്ലാം വിറ്റ് അതെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട നേരെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് അത് വാങ്ങി ഇന്ത ഉപദേശത്തിൻ നിമിത്തം നീ എതൈ ഇളന്തിരിക്കര ഈ ഉപദേശ നിമിത്തം നീ എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ അൻപിൻ നിമിത്തം എതെയെല്ലാം നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹ നിമിത്തം നീ എന്തൊക്കെയാണ് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉന്നുടെ വളർച്ച എപ്പടി ഇരിക്കുന്നു എന്റെ വളർച്ച എങ്ങനെ ഇത് ഒരു പ്രതിഷ്ഠയിൻ പാത ഇത് ഒരു പ്രതിഷ്ഠയുടെ മാർഗം ആണ് ഇപ്പൊ തർച്ചമയം നമ്മുടെ പെണ്ടിക്കാസ്റ്റില് ഉലക റൊമ്പ വേഗമാ ഉള്ള വരുത് എന്നാൽ ഈ കാലയളവിൽ ഈ പെന്തകോസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ സഭയിൽ ലോകം വളരെ വേഗത്തിൽ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു ഉലകത്തിൻ വേഷം കടന്നു പോകരുത് എങ്ങ കടന്നു പോകരുത് വയ പെണ്ടിക്കാസ്റ്റ് താ ലോകത്തിന്റെ രൂപം ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു പക്ഷെ ഏത് വഴിയാണ് പോകുന്നത് ഈ പെന്തകോസ്റ്റിൽ കൂടിയാണ് അത് പോകുന്നത് രണ്ടു പേര് മൂന്ന് പതിനെട്ട് എന്ന ചൊല്ലത് രണ്ടു പത്ത് ദിവസം മുന്നേ പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നു കിരുപയിലും അവരെ അരികിര അരിവിലും വളരുങ്ങൾ സാവായുഷ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയിലും പരിജ്ഞാനത്തിലും വളരുവീൻ അരികിര അരിവില വളർന്ന എന്ന പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരുക എന്നാൽ ഫിലിപ്പിയർ മൂന്നാം അധികാരം എന്നെ ചൊല്ലുകരുത് ഫിലിപ്പിയർ മൂന്നാം അധ്യായം എന്താണ് പറയുന്നത് കത്രാകി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അരികിര അരിവിൻ മേന്മയ്ക്കാക എല്ലാവറ്റെയും നഷ്ടമെന്ന് വിട്ടേൻ കുപ്പയാക എണ്ണുകരേ അത്രയും എല്ലാ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാന നിമിത്തം ഞാൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച ചവറ എന്ന് ഛേദമെന്നും എണ്ണുന്നു ഏ നഹപൊടല അത് കുപ്പയാക എണ്ണുകര എന്തുകൊണ്ടാ ആഭരണം ധരിക്കാത്തത് ചവറായി കരുതി ഏ ആഡംബരത്തനം അനുഭവിക്കല അത് കുപ്പയാക എണ്ണുകര ആഡംബരം അനുഭവിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ചവറ എന്ന് കരുതി എല്ലാവറ്റെ അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഒന്നും നമുക്ക് തകുതിയായി ഇരാതെ എല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് എങ്കിലും എല്ലാം യോഗ്യമായിരിക്കുകയില്ല എനിക്ക് എത്ര പേർ യേശുക്കാക എതെ വിട്ട് ആ യേശു ശുഭാനിപ്പോൾ <laughs> സത്യത്തിൽ 
ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഉദരഫലത്തെ കുറിശിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കാം ഇന്റെ സത്യത്തിന് നിമിത്തം ഉണ്ടെ സുഖത്തെ നീ ഇളന്തിരുപ്പായി ഈ സത്യത്തിന് നിമിത്തം നിന്റെ സൗജ്യ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കാം ഇന്റെ ഉപദേശത്തിനാണ് നീ ആശീർവാദത്തെ ഇളന്തിരുപ്പായി ഈ ഉപദേശ നിമിത്തമായി നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം നിന്റെ മാനം മര്യാദ സ്ഥാനത്തെ നീ ഇളന്തിരുക്കലാം നിന്റെ സ്ഥാനമാന മര്യാദകൾ ബഹുമാനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കാം നീ തലകുണിന്റെ ഒരു നിലവർത്തിക്ക് തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കലാം ഒരുപക്ഷേ നീ തലകുനിയവനായി അപമാനിക്കപ്പെട്ടവനായി മാറിയേക്കാം അധികമായ പാടുകളെ അനുഭവിച്ചിരിക്കലാം നീ വലയിതമായ പാടുകൾ സഹിച്ചിരിക്കാം ഉണ്ടെ സായൽ മാറി പോയിരിക്കും നിന്റെ രൂപം പോലും മാറി കാണും യോബുനുടെ വിഷയത്തെ പാർക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ശരീരം ഉരുമാറി പോയിരുന്നത് യോബിന് ശരീരം എന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ കോലം മാറി അവനെ പാത്ത അവനെ പോലെ തെരിയാമ അവന്റെ സഹോദരർകൾ അവന്റെ നന്ദർകൾ ഏഴു നാൾ ഉക്കാന്ത അഴുതാങ്ക അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ അവന് സ്നേഹിതന്മാർ ഏഴു ദിവസം അവിടെ സ്തംഭിച്ചിരുന്നു കരയും അവനൊക്കെ ഒരു രട്ടിപ്പാന ബലം കാത്തിരുന്നത് അവന് രണ്ട് മടങ്ങ് പ്രതിഫലം കാത്തിരുന്നു നീ എത ഇളന്തായോ അതിന് പെറ്റുക്കൊള്ള ഉണക്ക് ഒരു രാജ്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതെല്ലാം നിനക്ക് നേടുവാനായി ഒരു രാജ്യം നിനക്കായി വരുന്നു പേതിര് കേൾക്കരാർ എല്ലാവറ്റിയും വിട്ടു പിൻപറ്റിനോമായി ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന കിടക്കും അത്രോസ് പ്രയാനം ചോദിച്ച് സകലെ വിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതേ പിൻപറ്റിയല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ഇമ്മയിലെ തുൻപങ്ങളോടുകൂടെ നൂറത്തനയായും മറുമയിലെ നിത്യ ജീവനെയും സിംഹാസനത്തെയും പറ്റിക്കൊള്ളുവീർക്കൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഉപദ്രവങ്ങളോടുകൂടെ നൂറ് മടങ്ങ് പ്രാപിക്കുക മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ സിംഹാസനം പ്രാപിക്കും യേശുക്കാക എതയിളന്തായോ നീ അതേ കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടാതെ യേശുവിനായി നീ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അതിനെ ചൊല്ലി ഭാരപ്പെടേണ്ട ഇക്കാല പാടുകൾ ഇനിവറും മഹിമയ്ക്ക് ഒപ്പിടത്തക്കവകൾ അല്ല വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല ഇന്റെ ഉലകത്തിലെ നീ പടുകര ലേസാന ഉപദ്രവ നിത്യ ഘന മഹിമയെ ഉണക്ക് കൊണ്ടുവരുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാരിച്ച് ലഘുവായ ഉപദ്രവങ്ങൾ നിനക്ക് തേജസ്സിന്റെ നിത്യകന കിട്ടുവാൻ ഹേതുവായി തീരും ഇന്റെ ഉലകത്തിലെ നീ എല്ലാവറ്റിയും വിട്ട് ഉൻ ജീവനെയും കൂടെ നീ വിടവേണ്ടിയ ഒരു സൂര്യ വരും ആണാൽ ക്രിസ്തുവൈ വിട്ടുവിടാതെ ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാം വിട്ട് ജീവനെ കളയുടെ സാഹചര്യം വന്നാലും സാരമില്ല യേശുവിനെ കളയരുതേ ഉണ്ടെ ആദായം ക്രിസ്തുവായി മാറട്ടെ നിന്റെ ലാഭം യേശുവായി തീരട്ടെ ആം യേശു വരുമ്പോഴത് നാൻ ഒരു വളർച്ചയടൈന്ന് മണവാട്ടിയും വളർച്ചയ്ക്ക് വന്ന് നാൻ അവരെ സന്ധിക്ക വേണ്ടുമെന്ന് എത്ര പേർ വാഞ്ചിക്കരീർകൾ യേശു വരുമ്പോൾ ഞാൻ വളർന്ന വളർന്ന മണവാട്ടിയായി മാറി എനിക്ക് എന്റെ യേശുവിനെ കാണണമെന്ന് എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു വരുമ്പോഴത് ഒരു നിമ്മുണ്ട് അത് ഒരു നിമിഷത്തിലെ ഒരു ഇമയ്പ്പൊഴുതിലെ ഒരു കൂട്ടം മറുരൂപമാണ് യേശു വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമ പൊഴുതിൽ ഒരു കൂട്ടർ രൂപാന്തരപ്പെടും അതെപ്പടി എങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ട് വാർത്ത ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വചനങ്ങളുണ്ട് അത് ഒന്ന് ക്രിസ്തുക്കൾ മരിച്ചവർക്ക് പിൻപ് ഉയരോട് ഇരിക്കുന്ന നാം ഒന്നാമത് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ പിന്നെ ജീവനോട് ശിക്ഷിക്കുന്ന നാം അപ്പടി ഒരു കൂട്ടത്തെ എടുക്ക പോകുന്ന അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടത്തെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നു അന്ത കൂട്ടത്തിലെ ഞാൻ ഇണയ വേണ്ടുമെന്ന് ചൊല്ലുകിരവർക്ക് കൺകളെ മൂടും ആ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ചേരേണമെന്നുള്ളവർ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക അന്ത കൂട്ടത്തിലെ ഞാൻ എപ്പടിയാവത് മറുരൂപം അടയ വേണ്ടുമെന്ന് ചൊല്ലുകിരവർക്ക് നെടുമുളങ്ങാൽ പോടുങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ മുളങ്കാലിൽ നിന്നാട്ടെ ഞാൻ എന്ന പേസണും നനച്ച ആന്റവർ നനച്ചാരോ അത് നാം പേശിറ്റ ഞാൻ എന്താണവർ എന്ന പേസണും നനച്ചാരോ അത് നാം പേശിറ്റ ഞാൻ എന്ത് പറയണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചുവോ നിങ്ങളോട് എന്ത് പറയണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചുവോ അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇത് ഉങ്ങ കയ്യിൽ കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ല അവിടെ ഉങ്ങ ഹൃദയത്തിലെ മണതില പതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചു അഥവാ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത് കൊത്തിവെച്ചു ഇത് എത്ര പേർ നിങ്ങൾ ശരിയാനുഭവത്തിൽ പയൻപെടുത്തി എങ്കിരുന്നാലും എന്ത് സൂന്നലിലും എക്കാളം തുണിക്കുമ്പോഴത് മറുവുമാക പോകരുത് ഇത് ശരിയായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ ഏത് അവസ്ഥയിൽ എവിടെ ആയിരുന്നാലും കാഹളം തുണിക്കുമ്പോൾ രൂപാന്തരപ്പെടും അപ്പടി വാഞ്ചിക്കരവങ്ങ കൺകളെ മൂടുങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കണ്ണു ഒളിയക്കരങ്ങളോ വിശ്വാസികളോ മുടിന്ന നെടുമുളങ്ങൾ പൊടുങ്ങ ദൂരത്തിലിരുന്ന ഹാളിലെ ഇടറുക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നാം എല്ലാവരും മുളങ്ങൾ എണിക്ക പോകണം നിങ്ങൾ വേലക്കാരായാലും വിശ്വാസികളായാലും നിങ്ങൾ എവിടെ ആയിരുന്നാലും മുഴങ്കാലിൽ നിൽക്കാം അവിടെ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ഹാളിൽ വന്ന് മുഴങ്കാലിൽ നിൽക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എതുക്കാക എന്റെ പാതിൽ നമ്മ പോറോ നാം ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇലക്ക് എന്ന എന്താ
மாலை வேளையிலே உன்னை தனக்கு மனவாட்டியாய் மாற்றும்படியாக போராடுகிறார் ஈ சந்தியா வேளையில் கர்த்தாவு நின்னே தன்னை மனவாட்டியாய் போராடுது எத்தனை பேருக்கு அப்படி ஆசை இருக்கிறது எத்தனை பேர் அதை ஆகிரிக்கிறது ஒரு ஒரு நிமிஷம் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே உங்களை ஒப்பு கொடுங்க ஒரு நிமிஷம் கர்த்தாவு செயல்களை சமர்ப்பிச்சாட்டு ஆண்டவரே நீர் எனக்குள் எத்தனையோ காரியங்களை விதைத்திருக்கிறீர் தாவே நீ என்னில் எத்தனையோ காரியங்களை விதைச்சிட்டுண்ட நான் அதற்கு பிரதிபலனை கொடுக்க வேண்டும் நான் அதிக பலம் நல்கேன் ஆண்டவரே என்னுடைய கணக்கை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் கர்த்தாவே நீதிமானாக <laughs> ஆண்டவரே நீர் வரும்பொழுது நான் கூலியை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் கூலி பிராபிக்கேன் உம்முடைய வேலையாளாக நான் உண்மையாய் வேலையை செய்ய வேண்டும் நல்ல தாசனாய் விசுவாய் வேலை செய்யேன் ஆண்டவரே நீர் வரும்பொழுது நான் கனியை கொடுக்க வேண்டும் நீ வரும்போது நான் பலகாய்ச்சி கொண்டிருக்கேன் எனக்கு கொடுத்த கிருபை வரங்களை உபயோகப்படுத்துவேன் எனக்கு நல்ல கிருபாவரங்களை நான் பிரயோஜனப்படுத்த நான் எத்தனையோ பகுதியில குறை உள்ளவனாய் இருக்கிறேன் எத்தனையோ மேகலையில் குறை உள்ளவன் உம்முடைய நிறைவுக்கு என்னை வளர செய்யும் இதே நிறைவில் நான் வளரட்டே ஆண்டவரே உண்மையான <laughs> <laughs> போராடும் <laughs> விசுவாசம் <laughs> நோக்கி <laughs> 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 அவள் வளர்ந்தது இருந்தது யாருக்கும் தெரியாது அவள் வளர்ந்தது இருந்ததுன்னு ஆரும் அறிந்தில்ல ஆனால் அவளை ஒரு கன்னி பண்ணாய் கத்தர் பாதுகாத்துக் கொண்டே வந்தார் என்னால் அவளை ஒரு கன்னிகையாய் கர்த்தாவு சூட்சிச்சு ஒரு நாள் அவள் அரண்மனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டு ஒரு நாளில் அவள் ராஜதானியிலே காணி அவளுக்குள்ளே ஒரு சுத்திரிப்பு நடந்தது அவளில் ஒரு சுத்திகரணம் நடந்தது ஒரு நாள் ராஜாவுக்கு முன்பாக கொண்டு போய் நிறுத்தப்பட்டார் ஒரு நாள் ராஜாவின் முன்பில் நடந்தோ ஓ உன்னை தேவன் கிறிஸ்துவுக்கு ஒரே ஒரு கற்புள்ள கன்னியாக உன்னை நியமித்து வைத்திருக்கிறார் கிறிஸ்து என்ற ஏக புருஷன அவள் நின்றே நிர்மலக கொண்டு வந்தது மனவாட்டியாய் மாற்ற முடியாக அதற்கு தான் உன்னை பல பாதைகளிலே கொண்டு போகிறார் வேதனைகள் போராட்டங்களை கண்டு நீ பின்வாங்கி விடாதே வேதனைகள் போராட்டங்கள் கண்டு நீ பின்வாங்கிடே இன்னும் கொஞ்ச நாள் மேசு வரப்போகிறார் இது நீ பட்ட பாடுகளுக்கு ஒரு பிரதிபலனை தர இயேசு வருகிறார் யாரும் துக்கப்படாதீங்க யாரும் யாரும் சஞ்சலப்படாதீங்க யாரும் பயப்பட வேண்டாம் ஒருவேளை கைவிடப்பட்டு போக வேண்டாம் என்று நீ கலங்க வேண்டாம் கைவிடப்படுவது உன்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர் 
எல்லாரும் பறக்க வேண்டும் நான் இந்த கூட்டத்தை முடிப்பதற்கு முன்பாக இன்றைக்கு கத்தர் உனக்கு ஒரு வித்தியாசமான விலையேற பெற்ற மறு ரூபத்தின் அபிஷேகத்தை கொடுக்கும்படியாக நான் வாழ்ந்து ஒருவேளை நீங்கள் பல குறைகளில் இருக்கலாம் பல குறைகளும் இந்த வசனங்களை கேட்கும் பொழுது உங்களுடைய இருதயம் குத்தப்பட்டிருக்கலாம் ரொம்ப டஃபா இருக்கேன்னு உங்களுடைய உள்ளம் பேசிக் கொண்டிருக்கலாம் இது சாத்தியமாகவோ என்கிற கேள்வி எழலாம் எனக்கு இது கழிவு போது சோதியம் வந்தேக்கா தேவனால் கூடாதது ஒன்றும் இல்லை சாத்தியம் ஒன்றும் இல்லையா தேவனால் எல்லாம் கூடும் தெய்வத்தின் செயலும் சாத்தியம் ஓ தேவனால் எல்லாம் கூடும் தெய்வத்தின் எல்லாம் சாத்தியம் புழுதியில் இருந்து எடுத்து சிங்காசனத்துக்கு கொண்டு போகிற தேவன் தெய்வத்தினே பொடியில் நிச்சயமா இந்த அபிஷேகம் உன்னை கொண்டு போகும் கத்தாவே எனக்கு இந்த வசனங்களின் படி வாழக்கூடிய ஒரு அபிஷேகத்தை தாரும் எல்லாரும் கேளுங்கள் பார்க்கலாம் உங்களுடைய வருகையிலே செல்லக்கூடிய ஒரு அபிஷேகத்தை தாரும் ஒருவேளை ஒரு நிமிஷம் இந்த விசுவாசத்துக்கு தேவையான அபிஷேகம் உனக்கு இருக்கலாம் ஊழியம் செய்யறதுக்கு ஒரு அபிஷேகம் இருக்கலாம் வேலை செய்வான அருவமாக கூடிய ஒரு அபிஷேகம் அது வேணுங்கிற மட்டும் கை வைத்தேன் வேணும் என்று கை வைத்தார் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த அபிஷேகத்துக்காக நம்ம காத்துவரே நான் வீட்டில் இருந்தாலும் சரி எங்க இருந்தாலும் சரி எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் சரி நள்ளிரவோ நடு கேட்கும் அற்புதங்களை செய்யலாம் ஊழியம் செய்யலாம் என்னத்தில் நம்ம சாதிக்கலாம் இந்த அபிஷேகம் இது வந்து நார்மலா நமக்குள்ள இருந்து செயல்படும் ஆனா இன்னைக்கு உனக்கு ஒரு டோக்கன் மாதிரி மறு ரூபத்தின் அபிஷேகம் உள்ளங்கள்ட்டும் அளிக்கும் நான் திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் நமக்குள்ள எவ்வளவோ குறைகள் இருக்கு நவீன எத்தனையோ குறவுகள் உண்டா எவ்வளவோ தோல்விகள் உண்டு எத்தனையோ பராஜயங்கள் நான் சொல்லுகிறது என்னன்னா என்ன நான் பரவா இதை எல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி ஜெயித்து உன்னை மறுபடுத்துகிற அபிஷேகத்தை தான் நான் இப்ப சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் இதை எல்லாம் மறுகடனா நீங்க ஒரு பூர்வ ஜெயாலியாக்கி ரூபாதரப்படுத்த அபிஷேகம் உண்டல்லோ அதனை குறிச்சாடு பரவுகிறது அந்த அபிஷேகம் வந்தா இந்த குறை எல்லாம் நிறைவாய் மாறும் அபிஷேகம் வந்தா இந்த குறளுகள் நிறைவாய் மாறும் உன் பேச்சு மாறும் நீங்க சபாஷன ரீதி உன் சிந்தை மாறும் சிந்தா ரீதி உன் செயல் மாறும் ஓர்த்தர ரீதி மாறும் உன் ஊழியம் மாறும்
கத்தர் ஒரு அபிஷேகத்தை தந்து அனுப்புவார் நீங்கள் வெற்றியோடு திரும்பிச் செல்லுங்கள் மறுபடி <laughs> மறுபத்தின் அபிஷேகம் பெறுகிறவர்களுடைய நெற்றியில இன்றைக்கு கத்தர் கத்தருக்கு பரிசுத்தம் என்ற ஒரு எழுத்தை எழுத போகிறார் ஜீவனுக்கென்று <laughs> பிரியன் வரும்போ 